ത്യാഗോജ്വലമായ ഒരു ജീവിതമനുഷ്ഠിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രഭ സമൂഹത്തിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ സമരാർപ്പണം ചെയ്ത നം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരളമേത്തുലമയുടെ കാര്യവും പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതൻ പുണ്യവയോധികനുമായ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച എന്ന ഒന്നിരായ കാര്യ കെ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ സിജാർ മറ്റു ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാരി കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മറ്റിൻ്റെ ദിശാബോധം നൽകുന്നത് പ്രഗത്ഭനായ ഉമറാക്കളിൽ ഒരാളുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാൽ സാഹിബ് അവർകളെ ബഹുമാനമുള്ള ഉമറാക്കളെ ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സത്യസാക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ താപ്യങ്ങൾ താപ്യ താപ്യകൾ പ്രോജ്വലമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഈ ദീൻ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ത്യാഗോജ്വലമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉമറാക്കൾ ഇമാമുകൾ ഫുക്കഹാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം കൈരളിക്ക് ദീൻ എത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ ദിനാർ റബി അള്ളാഹു അൻ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ സീതന്മാർ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നങ്കൂരമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദിശാബോധം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ അലവി മുല്ലക്കോയറ്റങ്ങൾ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ റഷീദുദ്ദീൻ മൂസ മുസ്ലിയാർ ഷുജായി മൊയ്ദു മുസ്ലിയാർ പതി അബിദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറവണ്ണ മൊഹിദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ബഹുമാനമുള്ള റയീസുൽ മഹത്തീൻ കണ്ണിയറ്റ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മഹാനായ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ യശസ്സായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ കോട്ടുമല അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ കെ കെ അബുബക്കർ ഹസ്രത്ത് ബഹുമാനമുള്ള സി എച്ച് ഐദ്രോസ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ സയ്യിദന്മാർ മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫാക്കത്തങ്ങൾ പാണക്കാട് പൂക്ക പി എം എസ് എ പൂക്കോയറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ മഹത്തായ വെളിച്ചം കാട്ടിയ നേതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഉഹ്രവിയായ സ്ഥാനങ്ങളെ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ജിന്നാത്തിൻ നഴീമിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും ആ ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നാളിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഭയാനകരങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മയും അവരെയും യോമുൽ ഖയാമയിൽ യോമുൽ ഫസ ഉൽ അക്ബറിൽ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഖയാമറ്റ് നാളിൻ്റെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ തുടങ്ങിയുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങളും അതിനുള്ള ചില കാരണങ്ങളും വർത്തമാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിലും എന്നല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ മണ്ണ് ഇളകുന്ന വളരെ പേടിക്കേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നാം സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് പറയുന്നത് കയാമത്ത് നാളിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വർഷം ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത വർഷവും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കെടുതികളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അനവധി നാമങ്ങളിൽ ഒരു നാമമായി സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരി പറഞ്ഞത് നബിയുൽ മൽഹമ വിപ്ലവങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്നാണ് വിപ്ലവങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം കാരണങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടുന്ന് തിരോഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്തഫ നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം വഫാത്തായി മരിച്ചു പോയാൽ വഫാത്തായി പോയാൽ പിന്നെ ഈ ലോകം വിപ്ലവങ്ങളുടെയും കയ്യേറ്റങ്ങളുടെയും മാത്സര്യങ്ങളുടെയും അതിൻ്റെ അവസാനം ദജ്ജാലിൻ്റെയും ലോകമായിരിക്കും എന്നൊരുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില ഹരീസുകൾ കാണിക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിഷയമായിരിക്കും ഇന്ന് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയന്നത്ര പറയാം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വിഷയത്തിൽ കയറ്റി പറയാം ഏതായാലും ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം പറയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ചില ഹരീസുകൾ കേട്ടു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലുസ്ലം സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരി കാലങ്ങൾ അടുത്തു വരും ഇന്നലെ 
ഒയുക്കുമ്പോലുള്ള അൽമു വിജ്ഞാനത്തെ പിടിക്കപ്പെടും നാം പണത്തിൻ്റെ അധികാരം അടിതെറ്റുന്ന ആത്മീയത എന്നൊരു ചർച്ച പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വത്തഹറുൽ ഫിത്തനു പിന്നെ പറയുന്നത് ഫിത്തനകൾ പ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് വയക്കുസറുള്ള ഹറജു ഹറജ് അധികരിക്കും ഹറജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വഹാബികൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലായില്ല ഉടനെ അവർ ചോദിച്ചു വമൽ ഹറജു യാ റസൂലവ നബിയെ എന്തിനാണ് ഹറജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫഖാല അൽ ഖത്ലു അൽ ഖത്ലു എന്ന് ഖയാമത്ത് നാളിൻ്റെ മുന്നോടിയായി ഈ ഭൂമിയിൽ കൊലപാതകം വിഷയമല്ലാതെയായി മാറും എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പന്നിയങ്കരയിൽ ഈ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ പന്നിയങ്കരയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആരോ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ പാട്ടുണ്ടായത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ആ പെൺകുട്ടിൻ്റെ പേര് സുലേഖ രവി എന്ന ഒരാൾ അല്ലേ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ പന്നിയങ്കരയിൽ ഒരു സുലേഖയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പാട്ട് കേട്ടുകയും ആ പാട്ട് ഞാൻ ഏറ്റുപാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടാനോ പാട്ടുണ്ടാക്കാനോ ആളില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു സർവ്വസാധാരണയായ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കും ഇന്ന് ഭൂകമ്പങ്ങൾ പോയി ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു ഭൂകമ്പങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ ചരമകോളങ്ങൾ പോലെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു വിഷയമല്ലാതായി തീരുകയാണ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ചെളിവെള്ളം വാഹനം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ വീലിൽ നിന്ന് ചെളിവെള്ളം ദേഹത്ത് തെറിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം ഈ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് മലബാറിൻ്റെ ഇമാനിൻ്റെ ഹൃദയഭൂമി എന്ന് അറബികൾ പോലും പറയുന്ന കോഴിക്കോട്ട് എന്ന പച്ചപ്പകലിൽ അടിച്ചു കൊന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം ചിന്തിക്കാം ഇതാണ് അൽ ഖത്തുലു കുല കൊല ഒരു വിഷയമല്ലാതെയായി മുഹമ്മദ് നബി സ്വഹൈഹുൽ ബുഹാരി സ്വഹൈഹ് മുസ്ലിമിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഹരീഫ് കൂടി കേട്ടോളൂ ഒരു പ്രത്യേക കാലം വരാതെ കയ്യാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ശരിക്കുക ശരിക്കണേ ശരിക്കണേ വളരെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ആളെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് കൊല്ലുന്നവനെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാലം എന്നെ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുന്നവനും അറിയാത്ത സന്ദർഭം സത്യത്തിൽ അതു തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എത്ര കൊലകളാണ് കണ്ണൂരും പരിസരത്തുമൊക്കെ നടന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കൊല്ലുന്നതിന് നേരെ നേരത്തെ അവൻ്റെ നേതാവ് നിശ്ചയിച്ച ആളായിരിക്കും നേതാവ് നിശ്ചയിച്ച ഇടത്തേക്ക് കത്തി പായിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് ഈ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യനുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്നാലിൻ്റെ വാർഡിൽ ഇന്നാലിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്നാലിൻ്റെ വാർഡിൽ ഇത്രാം നമ്പർ റൂമിൽ താമസി വീടിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്നാലിൻ്റെ ആൾ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊലപ്പെടുത്തി പോകണം എന്ന നേതാവിൻ്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ നേതാവിന് കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് ലായതിരിൽ കാത്തിലു ഫീമ കത്തല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇയാളെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് കൊല്ലുന്നവന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാലഘട്ടം ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണയായില്ലേ എന്ന് ഇനി മരിക്കുന്നവനും അവനും അറിഞ്ഞുകൂടാ വേറെവിടെയോ ഏതോ ഒരു ഏതോ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരാളെ തൻ്റെ പാർട്ടിക്കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ഈ സാധുവായ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഒല എതിരിൽ മക്കത്തോലു ഫീമ കൊത്തില്ല എന്നെ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് എന്ന് കൊല്ലുന്നവനും അറിയാത്ത കാലഘട്ടം അതാണ് കയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അതാണ് കയാമത്തിൻ്റെ തലേന്നാൾ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം വേറൊരു ഹരീഫ് കൂടി കേട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രഗത്ഭമായൊരു ഹരീസ് സ്വഹൈഹുൽ ബുഖാരി അനബി സഈദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻ യൂസിഖു അൻ യകൂന ഖൈറു മാ ലിൽ മുസ്ലിമി ഗനമ യത്തബിഉ ബിഹാ ശഗഫൽ ജിബാൽ സ്വഹൈഹുൽ ബുഖാരി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സുസമ്മതമായ വചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വഹൈഹുൽ ബുഖാരി قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
യൂശിക്കു അയ്യക്കൂന ഖൈറുമാലിൽ മുസ്ലിമി വനമ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ധനം ആടുകൾ ആകുന്ന ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആടത്തേക്ക് മാഞ്ചിയം അതല്ല അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു മാഫിയ വളർന്നു വന്നു അതല്ല ഈ പറയും യൂശിക്കു അയ്യക്കൂന ഖൈറുമാലിൽ മുസ്ലിമി വനമൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു കാലത്ത് നല്ല ധനം ആടുകളായിരിക്കും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാം ഉച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ട് ഓടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നാടിൽ നിന്നാൽ ദീൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടം വരും എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി കാരണം ദീനിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നാവാണ് ദീനിനെ കളയുന്നതും നാവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ ചിന്തിക്കണം നാട്ടിൽ നിന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഹൈബത്ത് പറയുകയല്ലാതെ നിർവാഹല്യ സൊസൈറ്റി മുഴുവനും അങ്ങനെയാ സംഘടിതമായ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ പോലും അങ്ങനെയായി തീരുക മത പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ഹൈബത്ത് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അനാവശ്യമായ ഹൈബത്തുകൾ പെരുപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഒരു ഉപദേശത്തിന് പോയാൽ പഴയ കാലത്ത് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുമായിരുന്നു മസുലഹത്തിന്റെ വേദികൾ പറ ഇല്ലാതെയാവുക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി ഇന്നലെ എല്ലാം കൂടി പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുസ്തബായ നബി സ്വല്ല അലിസ്ലം പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീത്തുണ്ട് ഒരു ഇൽമിന്റെ വേദിയിൽ പോയിരുന്നാൽ അവിടെ മസുലഹത്ത് ലഭിക്കാതെയാവുക ആ ഇൽമിന്റെ വേദിയിൽ നിന്ന് മഫ്സദത്തും കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോരുക ഫസാദും കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോരൽ കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ തലേന്നാളെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക അതൊക്കെ എന്തായി പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തർ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും വേറെ ഒരാളെ കുറ്റം പറയണ്ട ഓരോ വാക്ക് പറയുന്നപ്പോഴും അവനവന്റെ നെഞ്ചത്തൊന്ന് കൈവച്ചു കൊടുക്കുക അവനവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കൈ കൈ ചൂണ്ടുക മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചൂണ്ടുകയല്ല വേണ്ടത് സ്വത്വത്തിലേക്ക് സ്വന്തത്തിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി നിൽക്കുക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലസ് അങ്ങാടിയിലിറങ്ങിയാൽ നാട്ടിലിറങ്ങിയ രക്ഷല്യ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിപ്പോകും പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നേരം വളർത്താൽ കുറച്ച് ആടുകളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആടുകളെയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തം മതവും കൊണ്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ ഉച്ചകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകലാകും അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം നന്മയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുക എന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടണമെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരായ പല ആളുകളും തിന്മയിലെ എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരിക തിന്മയെ തിന്മ സമൂഹത്തെ മുച്ചൂട് മൂടി നിൽക്കുക ഒരിക്കലും തിന്മയെ എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പിന്നെ തിന്മയോട് സഹകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലത് ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹരീത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു ഓർമ്മല്ലേ ഓർമ്മല്ലേ ഇന്നലെ ഒരു ഹരീത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഇക്കാലത്തെ മുനാഫിക്കുകളെ പോലെ ആയിട്ടിരും മദീനയിലെ മുനാഫിക്കുകൾ ഒളിച്ചും പാർത്തുമായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾ ഒളിച്ചും പാർത്തും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അൻപതാളുകൾ ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുക ഒരാൾ നിസ്കാരം പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക ഒരാളെ നിസ്കാരം പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന സാധ്യതയില്ലാതെയാവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹു കാത്തിരിച്ചിട്ട് വേറെ ഹദീസ് കേട്ടു നോക്കൂ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صحيح مسلم احاديث ريق بديت بادروا بالاعمال فتنا قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ഒരു കാലഘട്ടം വരിക ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഹരീത്തുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം രേഖപ്പെടുത്തിയതാ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നന്മ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എത്രയും നാളെയൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല നാളെ നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ നമുക്കറിയാമല്ലോ നോക്കും ഇറാഖിനെ പോലെ ഒരു അധിനിവേശത്തിന്റെ മണ്ണ് വന്നാൽ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരും എന്താ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നുകൂടെ ബാഹു കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ ലോകത്ത് മുഴുവനും 
സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീശാധികാര ശക്തികൾ ഒരു തരം സാമ്പത്തിക അടിമത്വം എന്നോ നിർമ്മിച്ചു നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആ സാമ്പത്തിക അടിമത്തത്തോടെ അവർ ഒരു തരം സാംസ്കാരിക അടിമത്വവും പിന്നീട് ശാരീരികമായ അടിമത്തത്തിലേക്കും അന്ന് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല രാജ്യങ്ങളെയും അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കണമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന അസ്സലാമു അലൈക്കും അള്ളാഹുവെ സമാധാനം വേണം അടുത്തൊരു നിസ്കാരം നടക്കണമെങ്കിലും സമാധാനം മുഹമ്മദ് നബീ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹരിയത്തുണ്ട് ഇക്കൊല്ലം അത് പറഞ്ഞ ആ വിഷയം പറയാൻ കഴിയില്ല കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരികയും എൻ്റെ മെമ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കുറുക്കൻ ഓരിയിടുകയും എൻ്റെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ മദീന പള്ളിയിൽ മദീന പള്ളിയിൽ ഓരോ ജമാഅത്തിനും ലക്ഷക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദീന പള്ളിയിൽ മിമ്പറിന്റെ മിമ്പറിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുക കുറുനരികളും ചെന്നായ്ക്കളും കുറുനരികളും അതേപോലെ കുറുക്കന്മാരും മദീന പള്ളിയിൽ എന്റെ മെഹ്റാബിന്റെ മുകളിൽ ഈ പള്ളിയിലെ മെഹ്റാബിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഓരിയിടുന്ന കാലഘട്ടം വരും ഒരാള് പോലും അന്ന് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലം അപ്പൊ സമാധാനം അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കി കയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണം സമാധാനം നട്ടപ്പെട്ടു പോകലാ പോയി കഴിഞ്ഞു സമാധാനം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞ ഒരു ഹരീത്ത് കാണുന്നുണ്ട് فبثت عليه همومه وصنيعته عند سمودايات اللي عند بشواسي قلايا آلق المسلمين دنياه على آخرته إذا أثر عبد لي دنياه على آخرته باوتيك ما يكاية تنيا الله عند بارتريك لوغتيك الستان من الگوغا ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പൊരിക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എണീറ്റിട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്നത് വരെയുള്ള അയാളുടെ വാക്കുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വാക്കുകളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നരകമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന വിശുദ്ധ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرُثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ അവന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴും നിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ദുന്യാവിലെ കാര്യം പറയാനല്ല ഉദ്ദേശം ദുനിയാവ് ആവുക എന്നതാണ് കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ദുനിയാവാകും അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റമാകും ആഹ്റത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയും മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യം ദുനിയാവാകും ദുനിയാവിന്റെ വാക്ക് പറയാം ആഹരത്തിന് വേണ്ടി ഒരാൾ നന്മ ചെയ്തു ഒരാളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുത്തും അത് ഉഹ്റവിയായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ മതപരമായ കാര്യം തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ ഹബീബായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കാൻ കഴിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ നികൃഷ്ട ജീവികൾ പണ്ഡിതന്മാരാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മൊത്തമില്ലെങ്കിലും മൊത്തം ഉണ്ടാവില്ല മൊത്തം ഉണ്ടായാൽ കയ്യാമത്തെ നാൾ സംഭവിക്കും മൊത്തം എന്നല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ധരിക്കാറുണ്ട് മൊത്തം അങ്ങനെയല്ല സത്യത്തിന്റെ മുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകും അവരിൽ ഒന്നാമത് തന്നെയാണെന്ന് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ നികൃഷ്ട ജീവികളാകുന്ന കാലം വരിക എപ്പോഴും ഭൗതികമായ കാര്യം പറയുക ചിന്തിക്കുക 
ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ വരെ ഒരു സമൂഹം വളർന്നു വന്നാൽ അവരെ പെരടിയിൽ ഞാൻ ഹമ്മ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഹമ്മിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളീകരിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് ടെൻഷൻ എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ആളുകൾക്കും ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹമ്മിന് നേരെ മലയാളം ടെൻഷൻ ഫിറ്റായ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ മാനസിക വിഷമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് പറയലാ നല്ലത് നിനക്ക് തോന്നാത് ഏത് ഏത് വല്യുമ്മക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ആ അവസാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നം മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം ടെൻഷൻ ആകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ടെൻഷൻ തന്നെ അല്ലേ മോളെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അതിലും വലിയ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിനെ കെട്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കെട്ടിച്ചാൽ ടെൻഷനോട്ട് പറയും വേണ്ട ടെൻഷനോട്ട് ടെൻഷനാണ് മരിക്കുന്നവരെ വാപ്പ മരിക്കുന്നവരെ ടെൻഷനാണ് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഏത് മനുഷ്യന്റെ ടെൻഷൻ തീരുമെന്ന് കരുതണ്ട ഇത് ലോകമാണ് എങ്ങനെ ഈ ലോകം ലോകം ലഭിച്ചു ഇതാ അവന്റെ ഭൗതികമായ താല്പര്യം അഭൗതികമായ ഉഹ്രവിയായ പാരത്രികമായ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യത്തെക്കാൾ ഈ ഭൗതികവും ക്ഷണികവുമായ ഈ പാറ്റയുടെ ആയുസുള്ള ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ലോകത്ത് പല ആളുകളും കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാനൊക്കെ വരുന്ന കാലത്ത് എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പത്രഗോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എവിടെ പോയി അവര് ഭൂമി അവരെയും വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭൂമി വിഴുങ്ങുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് വർത്തമാനവും പ്രസന്റുമായവർ ഇന്ന് ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ചരിത്രമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം ഈ ലോകം വളരെ ക്ഷണികമാണ് ഈ ലോകം വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഇത് ഇത് പാറ്റയെ പോലെയാണ് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് ഇത് വളരെ ക്ഷണികമാണ് പോലെയാണ് കൊടാന 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 കൊല്ലങ്ങളായി അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചാണ്ട ഘടാഹങ്ങളെ പടച്ചു വച്ചതിൽ വളരെ പരിമിതമായ സമയം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സ് മുഹമ്മദ് നബി അത് തന്നെ ലഭിക്കില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നുള്ള അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യന് ടെൻഷൻ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മം ചെയ്തു തീർക്കാൻ നോക്കൂ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന് കട്ടികൂടും പോലെയാണ് ലോകത്ത് നാശങ്ങൾ നാശങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വാക്കാണ് സ്വഹേ മുസ്ലിം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണില്ലേ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന് കട്ടികൂടുന്നത് പോലെ എന്നാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് രാത്രിന്റെ ഇരുട്ടി രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ കട്ടി എന്താ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏഴു മണിയേക്കാൾ കട്ടിയാണ് എട്ട് മണിക്ക് എട്ടിനേക്കാളാണ് ഒമ്പതിന് ഒമ്പതിനേക്കാളാണ് പത്തിന് പത്തിനേക്കാളാണ് പതിനൊന്ന് എങ്ങനെ അതാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇന്നത് നമ്മളെ സ്വഭാവം തന്നെയായി മാറി എല്ലാവരും സ്വഭാവം നമ്മൾ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കും എത്ര ഹാപ്പി ആക്കി പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാസ് ഒരു കാലത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള കാലം അക്കാലത്തെക്കാൾ മോശമാവാതെ ഭവിക്കില്ല എന്നാണ് നബി സൊല്ലു അലിസ്ലം രണ്ടായിരത്തെക്കാൾ മോശമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിനേക്കാൾ മോശമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനേക്കാൾ മോശമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കൂ പറഞ്ഞേക്കൂ മൂന്ന് സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി അഹമ്മദ് നബി സ്വല വസ്ലം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനേക്കാൾ മോശം രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി നാലിനേക്കാൾ മോശമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് സുഖമുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കേണ്ട ഇതിനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സമുദ സമൂഹത്തിലെ തെര അടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കടലിൽ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ബാധ്യരു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അതൊക്കെ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ പിന്നാൽ നടക്കുന്ന ആധുനിക മുഷിരിക്കീങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ രീതിയാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കുറെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും പല ആളുകളും അവരെയൊക്കെ പിന്നാലെ പല ആളുകളെയും ഷിർക്കിന്റെ പിന്നാലെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മനുഷ്യന് നൽകിയ കതിറിനെ ആശ്രയിക്കാതെ ഭൗതികമായ ഷിർക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും ഇക്കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ രാശി നന്നാവുമെന്ന് വിച
ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നന്നാവുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ എത്രയാ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്ക എത്ര പേര് മാറ്റി ഒന്ന് കത്രീന ചുഴലിക്കാറ്റ് പിന്നെ ജീത്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മേൽമാ ചുഴലിക്കാറ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് നോക്ക് സുബാനന്ദ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്താ എത്രയാ കഴിഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ല നസറാണി പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിട്ടിട്ട് അതിനെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കാണ് വീണത് വിദ്യയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെയുള്ള നാശങ്ങൾ വരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകളുടെ പേര് കൊണ്ടുപോയി പോലും സ്ത്രീകളെ പോലും ആ സമൂഹം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ ചിന്തിക്കണം രാവിലെ മുസ്ലിമായാൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിലനിൽക്കാൻ അന്ന് കഴിയൂല എന്ന് ഈ ഷെറയെ കൊണ്ടുവന്ന മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതാ ഇനി കഴിയും ഒരുത്തം വിചാരിക്കണ്ട രാവിലെ മുമ്മിനായാൽ വൈകുന്നേരം കാപ്പറായിട്ടുണ്ടോ വൈകുന്നേരം മുമ്മിനായാൽ രാവിലെ കാപ്പറായിട്ടുണ്ട് മതപരമായ ചില താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികമായ ചില താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ അവന്റെ മതത്തെ വിൽപ്പന നടത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം ഒരു ഹരി തൂഴിക്കട്ടോളൂ സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പിത്തനകൾ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ പരക്കും കൂടും ഇനി ഒരു കാലഘട്ടം വരും ഫിത്തിനകളുടെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും വളരെ നമ്മുടെ ധർമ്മ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് സമൂഹം ഫിത്തനയിലേക്ക് ചാടുകയാ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്മാര് പിത്തന ഉണ്ടാക്ക റമലാ മാസത്തിൽ വരെ റമലാ മാസത്തിൽ വരെ പിത്തന ഉണ്ടാക്കുന്ന താല്പര്യത്തിലായി ഇപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പിശാചിനെ വരെ അള്ളാഹു താല കെട്ടിയിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന മാസം പോലും ഷണ്ട കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഈ റമലാൻ മാസത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതായി വന്ന ചില വാർത്തകൾ പണ്ഡിതന്മാരോടെ എന്ന് പോലും വന്നു പോയ ചില വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിലെ ചില വിധ്വംസകവാദികൾ തിന്മകൾ പറയുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം അനാവശ്യമായ ചില പ്രപകണ്ടകൾ മാത്രമാണ് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ പിന്നെ റമലാൻ പോലും മനുഷ്യൻ പരസ്പരം തല്ലുകൂടാൻ ഉപയോഗിക്കുക റമലാൻ പോലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും സ്വന്തം സംഘടനക്ക് വേണ്ടിയും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് ഇക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആള് നിൽക്കുന്ന ആളെക്കാൾ നല്ലവനായിരിക്കും ചിന്തിച്ചാവോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് കേവലം ഒരു 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 പ്രയോഗമാണ് അന്ന് ഇരിക്കുന്ന ആൾ നിൽക്കുന്നവനേക്കാൾ നല്ലവൻ അൽ കായിരുപ്പിയ അക്കാലത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ കൈറുമിനൽ കായിമി നിൽക്കുന്നവനേക്കാൾ നല്ലവനാണ് അന്ന് നിൽക്കുന്നവൻ കൈറുമിനൽ മാഷി നടക്കുന്നവനേക്കാൾ നല്ലവനാണ് അക്കാലത്ത് നടക്കുന്നവൻ കൈറുമിനെ സായി ഓടുന്നവനേക്കാൾ നല്ലവനാണ് അതായത് സമൂഹത്തിൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരാള് ഒരാള് ഇരുന്നാൽ കുറച്ച് ദൂരം കാണും നിന്നാലോ ഒന്നും കൂടെ നടന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ കാണും ഓടിയാലോ അപ്പൊ പരമാവധി പരമാവധി സ്വന്തം സ്വത്വം നന്നാക്കാനാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി അല്ലാതെ ഇരിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ താല്പര്യം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്നാവണം എന്ന താല്പര്യം ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വയറളക്കം മറ്റുള്ളവർ എന്നാവാത്തത് കൊണ്ടാ ആരും എല്ലാരും ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാ എല്ലാരും ധാരണ അങ്ങനെയാ ുനിയാവൊക്കെ നന്നാവാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ നന്നാവാത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നാശമായി എല്ലാരും അങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാരും മുമ്പ് കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോയ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോയ പത്ത് ആളുകൾ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോ ഓരോ കടമ്പയിലും എണ്ണിയപ്പോ ഒമ്പത് ആള് മാത്രമേ എണ്ണത്തിൽ ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു 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 കഥ കടങ്കഥയാണെങ്കിലും അതിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഓരോരുത്തരും എണ്ണിയപ്പോഴും അവനവനെ കൂട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എണ്ണങ്ങളാണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് 
ആരും എന്നെ കൂട്ടുന്നില്ല ഞാൻ മനുഷ്യന്മാർ നന്നായാൽ ലോകം നന്നാവുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മായന ഞാനല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ മുഹമ്മദ് നബി അൽഖായിദു ഫീഹാ ഖൈറും മിനൽ ഖായിം എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്നല്ല സ്വന്തം സ്വത്വത്തിന്റെ തിന്മയിലേക്ക് നോക്കണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്താലും പൊറുക്കാത്ത മനുഷ്യരാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വിലസുന്നത് ചില തിന്മകൾ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു പുറത്തിരിക്കാം എത്രയോ മുമ്പ് തിന്മ മനുഷ്യർ ചെയ്യും സ്വാഭാവികമാണ് മറവി എന്നത് മനുഷ്യനുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് നൽകിയ ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ തിന്മ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ യാത്രക്കാരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വാഹനം തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി എന്നാൽ അള്ളാഹു പുറത്തിരിക്കും തൗപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പൊറുക്കും മനുഷ്യനോ പൊറുക്കില്ല മനുഷ്യനവന്റെ നാവ് കണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും ആക്രമിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിന്റെ നാവിന്റെ വിത്തനയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് സമൂഹം സമൂഹത്തിന്റെ പരസ്പരം കടുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന കാലഘട്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാസ്ലം സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഒരു ഹരീത്ത് കൂടി കേട്ടോളൂ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കയറാം എനിക്ക് ഈ ഹരീത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് മാധ്യ വരുന്നില്ല ഓരോ ഹരീത്ത് ഒന്നിനൊന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ഠനാടിക്ക് പിടിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ഹരീത്ത് കേട്ടോളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് സൊഹൈഹുൽ ബുഖാരി قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان هذا ولك قيامة نال عند تلين نال الله ورشت عند عوست بر يقيان يمر الرجل بقبر الرجل وريال ورسم شان بوميل ودن عدن بوغم يمر الرجل بقبر الرجل وريال ورسم شان بوميل ودن عدن بوغم يمر الرجل بقبر الرجل وريال ورسم شان بوميل ودن عدن بوغم അയാൾ പറയും ആത്മകത ചെയ്യും സ്വയം പറയും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആവോ എന്താ പറഞ്ഞത് അഥവാ അന്ന് മനുഷ്യർക്ക് കാരണം ഭൂമിയിൽ അന്ന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും ഒരു മഹാന്റെ കബറിടത്തിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകളുടെ ശ്മശാനത്തിലൂടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നമ്മളെക്കാൾ നല്ല കാലഘട്ടവും നല്ല സമൂഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാനം സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുകയും പരിമിതമായ വിജ്ഞാനവും പരിമിതമായ സമൂഹവും നന്മയും ലോകത്തിന് നന്മ മാത്രം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ ഒക്കെ മുൻഗാമികൾ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ നമ്മുടെ ബല്യുപ്പമാർ നമ്മുടെ ബല്യുമ്മമാർ എന്തിനാ പറയുന്നത് നോക്കൂ എത്രയോ ഹരിയത്ത് ആയിരക്കണക്കായ ഹരിയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു ഒരു ഹരീസ് പോലും അറിയാത്ത എന്റെ വല്യുപ്പയുടെ സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ പുരുഷാരത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആണയിട്ട് പറയുന്നു ഒരു ഹരീസ് പോലും എന്റെ വല്യപ്പാക്കറിയില്ല എന്നാൽ അത്ര വലിയ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ എന്റെ വല്യപ്പയാണ് അള്ളാഹു തല തോഫി പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ വല്യപ്പമാർ അങ്ങനെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ബാപ്പമാർ വല്യപ്പമാർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നടക്കാതെ മനുഷ്യന്മാർ എന്റെ വല്യപ്പാക്ക് ഉറക്കല്ലാത്ത നേരത്ത് മുഴുവൻ ഓതുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനെ ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നു സമയം ഓതി ഓതി ഖുർആൻ അക്ഷരം പഠി മാത്രം പഠിച്ച മനുഷ്യൻ ഓതി ഓതി ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമായിരുന്നു പരിമിതമായ വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അമലുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കായ ഹരീതകൾ അറിയാം പക്ഷേ അതിന്റെ ആയിരത്തിൽ ഒരു അംശം ഈ മാന്റെ പ്രസരിപ്പ് എന്റെ കൽബിൽ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാരും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ രീതിയും സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നും എന്റെ വല്യപ്പ പേരക്കുട്ടിയും ഞാൻ വല്യപ്പയും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായി നന്നായിരുന്നു ുംബുദാവുദ്ദിൽ 
ഇന്ന ഉമ്മത്തക്കും ഹാദിഹി ജുഇല ആഫിയത്തു ഹാഫി അവ്വലിഹ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികമായ ആരോഗ്യം ആദ്യകാലത്താണ് ويصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها നിങ്ങൾ വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരും വതിജീഉ ഫീ ഫിത്ന ഫിത്ന വരും ഫയതറഖഖു ഫയുറഖഖു ബഅലുഹ ബഅല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിമകളാക്കും അന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ വരുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറബ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ അപജയങ്ങളാണ് കയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഹരീസുകളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും അറബ് ലോകത്ത് അപജയം സംഭവിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു നാശമാണ് അത് കയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലു അറബ് സമൂഹങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ അടിമകളാക്കി പിടിക്കും ഒരു ഫിത്തിന വരുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്റെ നാശമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകും പിന്നെ ആ ഫിത്തന അടയും എന്നാൽ അതോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ഒരു ഫിത്തന കഴിയുമ്പോഴത്തെ മറ്റൊരു ഫിത്തന ഫിത്തന അവസാനിക്കുന്ന സമൂഹം ഉണ്ടാവില്ല അറബ് ലോകത്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ട വാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലാതെ താഴ്ത്തി വെക്കുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അറബികൾക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അറബികളല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി ചെറിയ തമാശയല്ല അറബ് ലോകത്ത് ലോകത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാ അലിസ്ലം അവരിലാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് അവരെയാണ് വക്കരാലിക്കും സാക്ഷികളാണ് അറബികൾ ആ അറബ് ലോകത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുക അറബ് ലോകത്തിന് സാംസ്കാരികമായ അപജയം സംഭവിക്കുക ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തി ഹരീസ് കാണാൻ അറിയില്ല ഉമ്മു ഹബീബ് റസൂൽമയുടെ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ മുഹ്മിനീങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് അഹ്ഷറയിൽ അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കാൻ തൂഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കിടപ്പറയുടെ നാളിൽ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കിടപ്പറ പങ്കിടുന്ന നാളിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നാളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ നബി സൊല്ലു പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉണർന്നു മുഖമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചുവന്ന് തുടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നിട്ട് വയക്കൂല് അബുഹുവയക്കൂല് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ നബിയെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വൈലുല്ലിൽ അറബി വൈലുല്ലിൽ അറബി മിൻ ഷർറിൻ ഖദീഖ തറബാ വൈലുല്ലിൽ അറബി അറബികൾക്ക് നാശം വന്നു മിൻ ഷർറിൻ ഖദീഖ തറബാ ഞാൻ പോകുന്നതോട് കൂടെ തുടങ്ങുന്നു മിൻ ഷർറിൻ ഖദീഖ തറബാ അറബികൾക്കുള്ള നാശം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയാണ് ഈ ഹരീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ എല്ലാ മാർഗത്തിലുമുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കൽപ്പുള്ളവർ ഈ ഉമ്മത്തിന് ദിശാബോധം നൽകേണ്ടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടം കൂട്ടമായി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും ഗോത്രത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റികളായ പതാകകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വെള്ളപ്പതാക ഇല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുന്നഭവിയിലേക്ക് കടന്നുപോയ മുൻഗാമികളുടെ പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു വൈലുല്ലിൽ അറബി വൈലുല്ലിൽ അറബി അറബികൾക്ക് നാശം വന്നു കഴിഞ്ഞു അറബികൾക്ക് നാശം അറബികൾ തകർന്നാൽ ലോകം തകരും ഉറപ്പാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാസ്ലം അനുസാമത്ത നോക്കൂ നിങ്ങൾ സൊഹേഹുൽ ബുഖാരി വേറെ ഒരു ഹരി അഷ്റഫൻ നബിയു സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരിക്കൽ മലയിറങ്ങി വരവേ 
نبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة مدينة يودا بيجد بيجد قالوا دا مغلي ليه كن نينجا نوكي ولا ده شندي كنا بيدوك كت هي هريج أوكا بديت شت مدينة إيل بوجم بو آه ما ناسي كم ما ناسين ده وليل آه سامايا مكون نالو جيكرام أوك بالا ريه بليه وده سامايا محمد نبي صلى الله عليه وسلم شندي كنا مصطفى نبي صلى الله عليه وسلم مدينة إيل بيجد قالوا دا مغلي ليه كن نينجا نوكي هل ترونا ما أرا Al terau ni mana ara? Nyan kan na, nengal kan nundo, nengal lori cuci. Sohihul Bukhari, sedi kini le? Sohihul Bukhari, ya bukan nengi le lebar ini nade. Walara susam madam aya. Logat teri parti kuma bi private ya samilya ata. Susam madam aya haji segal matra me. Allahu India karu Quran de iwe di il parai gayu lu. Allahu namu kajen ne stambo lan dale. Allahu tari nafi ayil mena terate. Ini perspera mula agalah ini beri allah agalah itu undauga sanggup bocah mundauga nairat itu urut khatna tulis suji pichadu boleh muslim ummat ini deh etiom boleh naetam awal udah perspera mula ah ah ikhwan ya tanah awal allah awal um undai irnu yang nak kari kari nya ceri tertil muslim samudra ayam beri cah allah awal itu urut naetanggal udah um adis tanam ada irnu adin ulah beri yang allah nama kita ufi kita yaite Allah hu nama kita tuh fikir saja tte. Yang nanti nama nama kuri cie bodoh hawan mara awu gayim cie yuga. Ingal alu jikka nam Arab logam muri kelim nasi kambari liat. Yang nala Arab logat tin nasham beriga. Yang ni ya nasham beri nade. Awalium parin nade. Awalium kapar ni ada. Ningal koror ter koror ma berum. Ida ana par nade. Ida ana par nade. Muhammad ni bisol was. Ala utomim min atamil hal terau nama ara. Nyang kanan ninggal kanan nado. Uningnya ne uning talau yerti noki. Nada nyang kanan ninggal kanan nado. Yena yanggal udah cuci. Fakulnya yanggal parniulia ya rasulullah. Yanggal nu kanan dia. Fakal. Habibai nabi parniul ni le aral fitan. Nyang fitan agal kandu gundiri kinu tak rukila ala biutikum kawa kail maturi. Pasca tin adi shadi gara sakrigal. Pertinjauan gar, romak gar, logatte manusia samuhatte, ekkalatte um, ati gar um kail pedikkanam en agrihit samuhatte tamiladi pica, samuhatte logatjeri tertila airakkan kaya, warshengalil manusia en nogambet kamnu putia, samraja tinja adi shada adi gar sakri gal airan de samuhangal, ninglu da buatile ki rangi beri nerjaan kan nunde kawa kail maturi. Mara, mana payung boleh? Roman petalam ini madinah ini ekwiran nade. Nyalan kanu gayaan. Adalah nasib ini Muhammad ini bi. Sallallahu alaihi wasallam. Cindi ki. Nengal do kahalu jiki. Yatara sattya nade. Sahwad renggal ay ayatin nanu oru kallatin nade il. Ingan oeri sampoom. Adok ka kanam vidhika petallo nammal. Loka ceri ter. Nengal shadi chopi parna hari itu. Nengal shadi chopi parna hari itu. Allahu mala katir cikatay. Nengal cindi kala. Ayatii, nanu rodam beri nengal kala gat ta tila. Akalat te muslim nengal kia hari itu kert padikal lawasren dialu. Namu kade kandu berikya. Nama lade kana. Nama lade ne alle nengal cindi kia. Roman petalam Roman petalam manusia nno gam bercikam nno buatiya. Rendu bi bahag nengal. Yeh belam bekti yeh denggilum madat tila bekti kala pati allah ibada parai nere. Bekti kalu lada nan mayun da agam bekti allah samra jatte tinde. Atisha adhigara shakri nangal uda kajil bayanam enna agrihic Ayrath anda andgalai manishyare nukambetch kandna pootiya janabhi bhaagangal Aabhi bhaagam padagat teet nangal abhiutindya mughali le kirang ibarigayum Kawa ka ilma turi Kawa ka ilma turi Roman patala madabayim bole madina ilu uda nadakkanna da nyan Kaanaga enna muhammad nabi Ninggal cindi ki Sahihul Bukhari ini hari itu yang berarti tuan tuan. Pitten ke ya mata lalu Muhammad ini biarkan tuan tuan. Adi wasam alle enon cindi cuci kulo. Akap dokkan amar puti wajib tekai dia lagi dokkan cindi kanam endana pangan tuan. Dokun ninggal alu jik. Muhammad ini biar sallallahu alaihi wasallam berniu Abu Dawud ini beri hari itu. An Muadh bin Jabal ini radhiyallahu an. Kala kala Rasulullah. Imran baitul mukaddas ini kerap ya serib baitul mukaddas ini pada serat tuh ribu dia nageri kita walar nuan nahl kerap ya seriba ya seriba tak kerana bogum ini ya seriba mudah pernah kor ke Madina Habiba ini biu da Madina biu da peran ya serib arile arile Habiba ini biu da Madina kuri pad perundeh Madina biu da peri wan atwa ba enna 
ഒന്ന് മദീനയുടെ പേരാണ് ഈ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഐമറാനു ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിമിന് ഐദിൽ യഹൂദ് യഹൂദികൾ ഒരു പുതിയ നാഗരികൻ ഒരു പുതിയ സിവിലൈസേഷന്റെ ഉദ്ധാനതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുക ഐമറാനു ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസി ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു പുതിയ സംസ്കാരത്തെ അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ കണ്ടു അതോടുകൂടെ ഖറാബ് യസ്രിബ ഖറാബ് യസ്രിബ നിങ്ങൾ അർത്ഥം പറയും മനസ്സിലാവണില്ലേ ഖറാബ് യസ്രിബ مدينة تقرن بوغم وخراب يثربا خروج الملحمة وخراج يثربا يثربا مدينة يودا تقرن خروج الملحمة في بلوانغل ودا برباد ما يريكم أبو داود يحريث ريقا پڑتی تند عمرانها من عيد اليهود والكفار عمرانها من عيد اليهود يهود يقرن كيال أدى ولي پدية سمسكار مقدس اندى تاعي ورائل ولرن ورائل نبتيان اندى ോ മദീന തകർന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ലോകത്തെ മുസ്ലിം ഈ ഈ പരിശുദ്ധമായ മുഖദ്ദസ് പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് സുബഹി നിസ്കരിച്ച് വീൽ ചെയറിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും വൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്ത് വളർന്നു വന്ന മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന സംസ്കാരം യസ്രിബിന് മദീനക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത നാപ്പട്ടന്മാരായി അറബികൾ മാറിയ സംസ്കാരം നമ്മൾ കണ്ടനുഭവിച്ചു ിൽ നിന്ന് തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വീൽ ചെയറിൽ കയറിയ അഹമ്മദ് യാസീൻ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസീൻ എന്താ നിങ്ങൾ വെറുതെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യനാ ലാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസീൻ എന്ന ഒരു പലസ്തീനി പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്റെ ചെറുപ്പകാല ആരോട് ആ മനുഷ്യൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ തന്റെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്ന് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന മനുഷ്യനെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിയ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിലെ പുതിയ നാഗരികട ഇസ്രായേലി സംസ്കാരം മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന സംസ്കാരം വളർന്നു വന്നു എന്നാൽ മദീനയുടെ നേതൃത്വമാകട്ടെ നാപ്പട്ടന്മാരായി മാറുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലോ നിയമം പബ്ലിക് കയ്യിലെടുത്തു അതാണ് അതോടുകൂടെ പിന്നെ വിപ്ലവങ്ങളുടെ തുടക്കമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അബുരാവുരി ഹരീദ് രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഇത് ആരും അല്ല ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇട്ടേച്ച് മുഹമ്മദ് നബി പോയിട്ടില്ല സൊല്ലാസ്ല്ലം ഈ ലോകത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാതെ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പോയിട്ടേ വളരെ ചിന്തിക്കണം മുസ്തബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ റോമക്കാർ അടിമകളാക്കാൻ കാരണം വേണോ കാരണം വേണം എന്തായിരിക്കും അടിമകളാവാൻ കാരണം റോമക്കാർ നിങ്ങളെ അടിമകളാക്കാനുള്ള കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റോമക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികളെ പറ്റിയാണെന്ന് ഹരീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാം എങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളെ അടിമകളാക്കി അതിനും കാരണം വേണം അടിമകളാക്കാൻ കാരണം ധനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചതാണെന്ന് ഹരീഫിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അവര് വെറുതെ വന്നതല്ല അവരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാ അവർ തേല് താൽക്കാലികമായ ധനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ തെറ്റിയപ്പോ അവര് അവർ വരേണ്ടി വന്നതാ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹുമാരിക്കും ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കുവൈത്തും ഇറാഖും തമ്മിൽ തെറ്റാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഒരു മട്ടമേ വട്ടമേശക്കിരുന്ന് പരസ്പരമുള്ള ലാഭത്തിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ആ ലാഭത്തിൽ ഇന്നാലിന്ന തോത് നൽകാമെന്ന് കുവൈത്ത് ഏൽക്കുകയും ചെയ്തതാ പക്ഷെ തോതിൽ തൃപ്പതി വന്നില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് അതിന്റെ പേരിലാണ് 
കുവൈത്ത് അധിനിവേശം വന്നത് ആ അധിനിവേശത്തിന്റെ പേരിലാണ് സത്യത്തിൽ പരസ്പരം രഞ്ജിപ്പിക്കേണ്ട അറബ് സമൂഹം നിതാന്ത ശത്രുവിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഹരീത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണൂ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഹരീത് ഹബീബായ നബി പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ദിനാർ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ എണീറ്റു പോകും അവൻ കോപിഷ്ടനാകും അവനത് അംഗീകരിക്കില്ല അതോടുകൂടെ അതോടുകൂടെ വിത്തിനത്തും തക്കൂനും ബൈനക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫിത്തിന പുറപ്പെടും ഇബിൻ മാജ ഹരീത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ആ ഫിത്തിനെ കയറാതിരിക്കില്ല എല്ലാ വീട്ടിലും ആ ഫിത്തിനെ കയറി ചെല്ലും പിന്നെ പിന്നെ ഫിത്തിനെ ഏറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ബനുൽ അസുഫറാകും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യരുമായി സന്ധി ഉണ്ടാക്കും ആ സന്ധിയുടെ അവസാനം ഫയഹദിറൂനബിക്കും അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ സൂചനയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ നാണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തമ്മിൽ തെറ്റ നാണയം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷയമായി മാറുക ആ നാണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്നാലിന് ഓഹരി തരാം നൂറ് ദിനാം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഫയലിൽ ഉസാഹിത്ത ഒരാൾ എണീറ്റ് കോപ്പിഷ്ടനായി പോവുക എന്നിട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുക അവർ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള രഞ്ജിപ്പിന് വേണ്ടി കടന്നു വരിക ആ സീസണിൽ തെക്കൂന് ഹുദിനക്കും ബൈനക്കും ബൈനർ റോമി നിങ്ങളും റോമികളും ഇടയിൽ സന്ധി ഉണ്ടാവുക ഫയഗതിറൂന തൽക്കാലം സന്ധിയായാലും അവസാനം അവർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുക അവരെ എണീറ്റ് വിടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടം വരിക എന്ന് മുഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാശയാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം സ്വഹേഹ് മുസ്ലിമിന്റെ ഹരിയത് വളരെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾക്കിടയിൽ നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിന് എല്ലാ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിൻ്റെയും എല്ലാ കക്ഷിത്വത്തിൻ്റെയും അടിത്തറ മാന്തി നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം മനുഷ്യരുടെ പണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഭൗതികമായ താല്പര്യം ഭൗതികമായ ശ്രമങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂൽഹി നല്ലൊരു ഹരീസ് പറഞ്ഞുതരാ സാന്ദർഭികമായ എൻ്റെ തലയൊക്കെ നിറഞ്ഞൊരു ഹരീസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നല്ലൊരു ഹരീസ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കളെ ഒരു ആട്ടിൻ പറ്റത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടാൽ ആ ചെന്നായ്ക്കൾ ഈ ആടുകൾക്ക് നാശം വരുത്തുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ധനത്തോടും സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും കാണിക്കുന്ന ആർത്തി സമൂഹത്തിൽ നാശം വരുത്തുന്ന അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ആ ഹരീത്ത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഹരീത്ത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഹരീത്ത് എന്താ പറയുക കടൽ കടന്ന് പായക്കപ്പലിൽ പൊളിഞ്ഞ പായക്കപ്പലിൽ ഇല്ലല്ലയും കൊണ്ട് കയറി വന്ന ഒരു സമൂഹം അത് ഈ കേരളമാകെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാതൃകായോഗ്യമായി പടർന്ന് പന്തരിച്ചു വളർന്നിട്ട് എന്ത് എന്ത് ഉണ്ടായത് അവസാനം അതേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തമ്മിൽ തെറ്റി ഒരേ ആശയക്കാർ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ സംഘടനകൾ പിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഹരീത്തോ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കണ്ണാടിയാണത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് മുഹമ്മദ് നബി മാതി ഇബാനി വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ രണ്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ ഒരാട്ടും കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവയെ കെട്ടടിച്ചു വിട്ടാലും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിന് അപ അപകടം വരുത്തുകയില്ല ധനത്തോടൊരു മനുഷ്യൻ സ്ഥാനമാണ് അലഷറഫി സ്ഥാനമാനങ്ങളോടും വൽമാലി ധനത്തോ ഇത് രണ്ടിനോട് ആർത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വരുത്തുന്ന നാശത്തിന്റെ അത്ര ഒരു ചെന്നായ പോലും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ നാശം വരുത്തില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിധ്വംസകവാദത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകും
Nampol orang orang terus jinak, nampol ayat dua parti angannya anak lelaki itu dah. Orang orang terus cindik angan, terus hari itu kat kita, nampol ayat dua parti angannya cahidi lelai na cindik a, nampol cindik angan dah. Nampol apa yang kita angannya cahidi tuhundo, ya na. Allahu nama na na kita rata, Allahu nama na na kita rata. Ada yang kucing baru yang ada, Muhammad ini biar na sakti tilik, Allahu yang na athar tilik, manusia yang ada kiki kundo beruga, yang na lelai ada orang orang cium, ini dia pinjil lelai. Allahu ini dia panas tilik, beri cintil ku. Ninggal Allah winda kaya ril pedi chenil kuwa anggane yaan Allah huberan nade cerupak kare. Jangan ninggal odi i ayat tu i ayat inda monil bercu wonde shakti mai. Mana le perdaan petta wede sanne samai. Wede percaya i para inna de. Semua hat inda bid mukjy dhar ayil nene bid jam sakabad anggal ilai kerangi pogeri de. Yendo kakan dal polum. Atis thane beri ayat beri maya muslim umat inda bijayam adin de wuri mayaan e waturi mayaan. Ah, waktu ni mana sih kimbol, satu kali beri um, nama leh dah yang tal kali ke maya teti ulu, yang nahl kali beri nanti sirkau, sirka agate, sirka agate inna sirka, ya Allah lemu nyai alim, ya nahl Allah wara, ni ngaku mana sila yo, nama leh tamil indo ay private ya sendir, anda leh tamil ay private ya sendir, ni anu ajar nama leh private ya sendir, ni anggal abih private ya sendir, tuhid inde lan, ini tuhid inde abih private ya sendir, ni anggal do, udih urpi cutan ni anggal saugai jeng gud tal kali beri nanti sirkan. India raja tabat eh Kerala tiada agat eh loga tebeda agat eh ini adu tegal agat eh tiada Muslim ini orang orang pertama mana jadi trum yang nakal patah mari yang nangal nabar mahathir mangal hari ini nabar leni nangal cindik ya beri ok semua ayat ini nasi munda ya min siwa awun fusim satu ini beri kelim Muslim semua ayat ini mel keri beran kali illa illa min min siwa awun fusim Abar payu tuh nak ikut tali lelaki kadi ilian Muhammad Nabi Allah yang nuud berani yang Muhammad Nabi. Walan terla angkal Yahud walan Nasara. Hatta tetapi amil latahum. Kul inna huda Allahi huwa alhuda. Walla ini tabat ahuwa ahum bad bad aladhi jaa kamin al ilm. Malak min Allah min waliyum walla nasir. Rendah semua hati ini naya tertam wari kelim Islam ini naya tertam itu ista padi lian Muhammad Nabi la visudda kur ambar nanti. Nggak mana sila awal ni le. Yani ayat sekte ma ini nggak cindi kami di paraya. Wkti bermaa ayat karya la i parai ini nade. Public ini nula karya la i ayat ini biak kena tilkana ini public ini karya la i parai ini nade. Rendu perdana syakti ke ceri gal. Orang Yahud Yahudi. Adep pola ini nula rendu syakti ke ceri gal. Rendu syakti ke semua hangal. Wari kelim walan terla, walan terla, angkal Yahudu, walan Nasara. Quranil Al Baqarahil, nuti ini wajah mata ayat ani de. Ini nenggal nyanyi kudi yoga kudi te tirman cinta gaya dia. Karena Allahu bernera, Allahu ini tirmana. Ini alif lam mim dalil kel kitabu, la raibafi ini samshel ya. Yang dua semua ham wari kelim, abad de agolan ya turutam. Yang orang kelim pradesi ke talat talat tila alayan salya parayun nere. Bekti bermaya kari yang Allah Allah para yunner, bukan apa tak segitu na Umar, Rali Allahu anhu ini wudhu wud kam budhi mutton daya pol, wari Kristi astri, belam kondu boi kudu tu wudhu wud kegayim, ah wudhu wud tu yang naranya pastri, sendosik kuim cehi dah sambo mahadi thilkana, ngak kman sila wun do, astri ya bukan apa tak Umar bil khatwa berali Allahu anhu, sanar si cehi tuhnde, abar wud na Allah wak paranya tuhnde, abar Islam ada tilik cehi cu, nyam meriliyan warna pandur bandi cehi milia. Abang akan da pol, bukman apa ta? Abang akan warta ke muka anda pol, bukman apa ta? Segitu na umur, abang akan muka tu nak kikairan nyu, yang na hari itu kan? Puri Kristi Yesri. Abang public ini dah kairi um Allah ini para yunner. Agola telat tiru lara dua naya tur tenggel. Bulan terla angkal Yahud walan Nasara. Hatta tata bi amil latahum. Walan terla na. Ibu da udbyo kicau akal len yang na. La yang na la. Lah terlalu anda beriak, lah terlalu anda beri nyalai, awal ini nggak le, anda anda ni, agolan ni terutama ni nggak le, istep padi lian artam, istep padi lian mana tal kali istep padi lian artam macam, dah enggan ya la, future il poin, purna mai ni seda munda kelan, len yang na wakin tu desiam, mansila yo ni nggak ke, lah terlalu pola ya la, len terlalu, anggan yang udah beri, len terlalu, len terlalu, wala terlalu na la, wala terlalu. ولن ترلا عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. أبدا نقول إستبدوا بتشي أبدا نقول أنو ثاوا ننجيهم. 
Al atat tabia, ninggalah mereka itu bai cahaya nam, da itu bai, itu bai nama darat nam, ini darat, ini da, ini da, ni re, ni, ni, itu bai yang nal pinil nada kuga, darat nam, pinil nada kuga, ada ah ah alanggari ke perayaan agam, alanggil adistan bai permainan, yang dah alanggil itu bai yang nal pinil nada kuga, kiyadat yang nal munil nada kuga, kaidul kaum, bapa kita ngal, ngan beri arilie, kaidul kaum, jangan ngal udah. Munil nar nak, engkau mana sila unda ini parah ini cindi ki. Kaya ada tuh itu bahaya unda menjadi asan de. Kaya ada tuh nahl munil nar kala, itu bahaya nahl pin nar. Belum terlalu engkau lihat walan nasara, hatta tata bi amil latahum. Abah udah bodoh sebab apa tuh? Ninggal pinil nar nasi segeri kuga. Abah udah ninggal adi baca adi baca segeri kuga. Yang nahl allah ada abah uari kelim ninggal angi segeri kelim nabi sunda Quran. Alia Imran lian, nuuti pertama mana nuuti ribu dah ayat tegal ini dekat mana, yang bisa dikiri kini lah, sama yang perih mida. Tuh kuninggal, abaran ninggal, abaran pinna ala ninggal kuduga, abaran ninggal, abaran pinna ala kudial, abaran samskara te ninggal samskara makuga, abaran bahasa ninggal bahasa ya kuga, Arabiya kal, English ni, rada ni kudu kuga, aduk kali lah, thand, thand. English pendidiku yang mana beri hadis illa, yang nala English pendidikan mana hadis te. Puduai, semua bahasa kalau impar, pendidikan Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelipici dunda. Semua bahasa yang pendidikan baru nanti dunda. Mana alimal, mana sila awal ni le English pendidikan dah nala English pendidikan. Semua bahasa pendidikan. Yang nala apa bahasa kalau pendidikan dunia kah, pendidikan dunia kah, perdana mai impar nere. Arabi bahasa ya. English pendidikan, um Dutch bahasa pendidikan, pendidikan um French, um Spanish, um apa pendidikan kelipici dunda. Mana alimal juga tak kau min, wujud semua tiada bahasa arnyal aminah sila arahum. As semua tiada tu tu nihal nurbaer agamen nih Muhammad nabi. Amir ini sam saya cakap nihal karya lapan nihal kalu neyatam unda yang nih Muhammad nabi sallallahu. Ellah bahasa ini pernah nih bahasa ya abat aru deh nih malah Allahu bin dehana. Waktu lapi al sinat tu kum wa alwani kum nihal orang war nangal Allahu bin dehana. Allahu nali gerai itu boleh nihal orang bahasa kalum Allahu bin dehana nih habibah Muhammad nabi. Yang nahl yang nahl. Islam ini kemudah tindak adit teraya ya bahasa Arabian. Alimu lugat al Arabia wa taalamuha. Taalamu lugat al Arabia wa alimuha. Arabi bahasa pendik gayam pendipik gayam jadi orang mana berit kalpana. Lugat yang mutam bahasa kalau ke mutam tilpar ni tepinya Arabi bahasa ke. Pertegam kalpana yang dua orang lugati. Walugatul Qurani walugatul ahlil jannah. Tinggal alu di kalam Allah winda perisudya Quran dia bahasa pendekin nak aja tilan Arabikal polim buragot bohuga English gar udah bahasa yang ni etum melia bahasa yang ni mensila kuga bahasa pendekin nade tetian nade lebar ini nade yella nere kum abar udah dan kajengal abar ane logat tinda naikan marian manusia waja Musliminggal tenya angi geri kinnya kajem beriga Ya dan silum giri silum hari karya yang tiri mana cale, adine bau tiga sebab apa munda aku yang nama Muslim inggal mana sila aku ga, inggal ni ular ini beri ga, katan jaya kal, Pepsi kum Coca Cola kum Pradhan yang gurukku ga, jauh kat dunia ini daratam, inggal ni ular no kuning inggal, tidak kat cindi kalam, doh budar kena naya rata habibah, nabi sallallahu alaihi wasallam ini ura karya ke lebi kena, lebi cedine kal, lebi cale, trupti ada yaatu banyum, mana sinde tal perjuangan mana inna. Amerika itu dah im Israel ini dah im bulpan nenggal ni nenggal cindi kanam, beri Pepsi botik angge ni tu lengan ni mana sini rahat ni dawat tawas tera ini nara bi gurul. Ini orang num, kebalam mula bidue selimal ni jangan pergi nado kelar kau bayogi kya unadaan, percaya samraja titin dia adi syadi gara sakri gal kundu beri nak kahiri nenggal ni, nenggal mana si gama ini si geri kiga, nak kerja lo India raja tu nisagar na pertahan munda kya pol. Gandhi ji ada kemulan, ada kan mar cedah deh, bidai si kalau ada ulpan nenggalah, warji kuga enggalah. Karena am adil ni nana bidai si kalau ke perdana maya urja mulah deh. Inge nai ulah kahal agat tambari ga Muhammad nabi, sallallahu alaihi wasallam ah tenggal paranjo. Awar nenggalil ek kai nai tibari ga luusi kul amu umamu an tadaa alaikum, kama tadaa al aqila tu ila qasatiha. Muslim yang kalau ini logat tu orang orang ini awaga asam pinti cerita kuliya, ada kenal dia, orang ikhlas mangan yang sambawi kaya illya, sambawi kaya illya, angan yang sambawi kaya ni pada level orang pinti cerita kaya, awan orang tu Muslimum, alah, alah, yang tu guna, Muslim yang kalau nak cindikan, 
മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും സമൂഹങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന രീതി തിരിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ബിലാൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആളുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അരികിലൂടെ ബിലാൽ റതിയുള്ളാഹുവിന് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോന്നപ്പോൾ രണ്ട് ആളുകളുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ജൂതന്മാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അരികിലൂടെ പോവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനാ ബിലാൽ റതിയുള്ളാഹു അനു ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു അപ്പൊ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോന്നു അങ്ങനെ കരയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് അവരുടെ ആശ്വാസവാക്ക് പോലും പറയാറ് ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന രൂപേണ് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ജൂത സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ ജൂത സ്ത്രീകളുടെ അരികിലൂടെ അങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നടന്നു പോരാൻ കരുണ പാറ്റ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് വറ്റിപ്പോയോ എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അർത്ഥം യുദ്ധം ചിലപ്പോൾ അനിവാര്യമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊല്ലും പക്ഷേ അതിനപ്പുറം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി ശത്രുവിന്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ചേരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരിക്കൽ അനിവാര്യമായ ശത്രു ഇങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമിച്ച അങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് മുസ്തഫ നബിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേ ഒരു വേളയിൽ യുദ്ധക്കളത്തിലൂടെ നടന്നു നോക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മളെ കുട്ടികളല്ല ശത്രുക്കളെ കുട്ടികളാണ് അതോടുകൂടി ദേഷ്യം കൂടി നിങ്ങൾ തേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യായം പറയുന്നുവോ കൊല്ലു നിസ്മത്തിൻ എല്ലാവരും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും നല്ലവരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏതായാലും യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാ അലി സ്വല്ലം അവരെ വളരെ കൂടുതൽ ശക്തമായി ശകാരിച്ചു എന്ന് ഹരീഫിൽ കാണാം അപ്പൊ വളരെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല തന്നെ എത്ര സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ മാത്രമല്ല ഒരു ഹരീസ് കേട്ടോളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹരീസ് ഹബീബായ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രഗത്ഭമായ ഹരീത് കൂടി കേൾക്കുക നല്ലോണം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഹരീത്താണ് വളരെ ആലോചിക്കേണ്ട ഹരീത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയും ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല മഹേശ്വര കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു മഹേശ്വര കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയും ഇന്നൊരാളെയും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ സ്വർഗീയരെ പോലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഈ ഹരീത് മനസ്സിലായില്ല നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അകാരണമായി ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്രയും ആളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എല്ലാ രാജ്യ സമൂഹങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് കയറി വരിക തളികയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടവർ കയറി വരും പോലെ ഉപ്പമ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉപ്പമ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ലോകരാജ്യ സമൂഹങ്ങൾ മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറി വരിക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് പോലെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ താല്പര്യം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് തളികയിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യം വിഭവമാണ് വിഭവമാണ് 
അഥവാ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദിക്കുകളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ ശക്തികൾ വരികയും ആ ശക്തികൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹങ്ങളിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ വേദിയാക്കി മാറ്റുക അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂൽഹി എനിക്ക് വെളുപ്പിനെയും കറുപ്പിനെയും അന്ന് അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാ വ്യാ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് വെളുപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം സ്വർണവും വെള്ളിയാണ് കറുപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പെട്രോൾ ആണ് പെട്രോൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നബി സ്വല്ല അള്ളി സ്വലം പറഞ്ഞു യൂസിക്കുൽ ഉമാമു അൻതദാലയിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ കയറി വരിക ഇന്നത്തെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏകദേശം വ്യക്തമായി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിലയുറപ്പിച്ച ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം താല്പര്യം മുസ്ലിമത്തിന്റെ വിഭവമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട താല്പര്യം ശ്രദ്ധിക്കും അറബ് ലോകത്തേക്ക് അന്യ രാജ്യക്കാർ ഉമമ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഉമമ ഈ ആയത്ത് മനസ്സി ഈ ഹരീത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഊയൂഷിക്കുൽ ഉമമു അന്തദാലയിക്കും ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ വരിക ഉമ്മത്തുകൾ വരിക ഉമ്മത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഉമമ ഉമ്മത്ത് എന്നാൽ സമൂഹങ്ങൾ സംഘടനകൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മത്തെന്നാൽ ഒരു 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 സിവില ഒരു സിവിലൈസേഷൻ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒരു പ്രദേശം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹം ഒരു രാജ്യം ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഉമ്മത്ത് എന്നല്ല ഉമം എന്നാണ് യൂഷിക്കുൽ ഉമാമോ ഉമ്മത്തുകൾ കയറി വരിക വിവിധങ്ങളായ രാജ്യക്കാർ കയറി വരിക ഇലയ്ക്കും നിങ്ങൾ അരികിലേക്ക് കയറി വരിക എങ്ങനെ കയറി വരിക കമാത്തലികയിലേക്ക് ആളുകൾ കയറി വരുന്നത് പോലെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഹരിത്താണിത് ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് ആളുകൾ കയറി വരുന്നത് പോലെ ആർത്തി കാണിക്കുന്നത് പോലെ ലോക രാജ്യ സമൂഹങ്ങൾ ഉമം നാ പറഞ്ഞത് ഉമം എന്നാൽ ഉമം നാ പറഞ്ഞത് ഉമം എന്നാൽ ഉമ്മത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഉമ്മത്തെന്നാൽ സിവിലൈസേഷൻ രാജ്യം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ ഉമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധങ്ങളായ ലോക രാജ്യങ്ങൾ കയറി വരിക ഏതുപോലെ ഭക്ഷണ തലികയിലേക്ക് ആക്കിലത്ത് കയറി വരും പോലെ എന്നാ ആക്കിലത്ത് എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആക്കിലിന്റെ ബഹുവചനമാണത് ആക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കിൽ എന്നാൽ ആക്കിൽ എന്നാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണത് ആക്കിൽ എന്നാൽ തിന്നുന്ന ആള് എന്തത്ര അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഞാൻ നല്ല ആശ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് തി തീറ്റക്കാരൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റക്കാരൻ എന്ന അർത്ഥം അല്ല ആക്കിൽ ആ തീറ്റക്കാരായ ആളുകൾ കയറി വരിക ഒരു സുപ്രയിലേക്ക് തീറ്റക്കാർ എന്നാ പറഞ്ഞത് തീറ്റക്കാർ എന്ന സംബോധന തന്നെ സത്യത്തിൽ അവരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തിന്നു പക്ഷേ തീറ്റക്കാരല്ല റപ്പായി തീറ്റക്കാരനാണ് തൃശൂരിൽ റപ്പായി ഉണ്ടല്ലോ അറിയൂലേ നിങ്ങളൊന്നോ ചെരിക്കിയ മനുഷ്യന്മാര് റമുദാ മാസല്ലേ തൊലാക്കത്തിൽ വജിഹി മിന സ്വതക്കാണ് റസൂൽ ഒരാളെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കൽ സ്വതക്കയാന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ തീറ്റക്കാരൻ റപ്പായി ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ അപ്പൊ റപ്പായെ പോലത്തെ ആളുകൾ തീറ്റ റപ്പായെ പോലത്തെ ആളുകൾ അൻ എക്സാമ്പിൾ റപ്പായി മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കണില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഞാൻ ഉദാഹരണ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഉള്ള ഒരു പേരായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അങ്ങനെ എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആകട്ടെ അങ്ങനെ ശരിക്കും ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ കയറി വരിക എന്ന് അവർ ഭക്ഷണ തളികന്റെ മുന്നിലെത്തിയ എന്തായിരിക്കും താല്പര്യം ഭക്ഷണ തളികയുടെ മുന്നില് റഹ്മത്തുള്ള മൗലവിയും അബ്വാജിയും പിന്നെ ഉമർ പൈസയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പത്താളുകൾ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്താളുകൾ ഇരുന്നാൽ ഭക്ഷണ തലികയിൽ മാന്യത അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഉള്ള ആദാപുകൾ അറിയാം നേരെ മറിച്ച് ആ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞത് പോലെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് മുന്നിലെത്തിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവരവസ്ഥ ഒരു നൂറ് ഇഡലി മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഓരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണത് പോളിങ് പരമാവധി ശതമാനം കൂട്ടണം യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലും യുദ്ധം ചെയ്യണം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കക്കും ബ്രിട്ടനും ഒക്കെ ഫ്രാൻസിനും ജർമ്മനിക്കും റഷ്യക്കും റഷ്യക്കും
റഷ്യക്കാര് അമേരിക്കക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ റഷ്യക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലാന്ന് വിചാരിക്കരുത് വിഭവത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അമേരിക്ക കിട്ടു കിട്ടുന്ന അത്ര അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ റഷ്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രസ്താവന കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന് വിചാരിക്കും റഷ്യക്കാർ നമ്മളെ കൂടെയാണ് ഇവർ അതിനേക്കാൾ വലിയ അക്രമികളായത് കൊണ്ടല്ലേ ചെച്ചന്യയിൽ ലാഹ ഇല്ല പറയുന്ന അനവധി പള്ളികൾ റഷ്യക്കാരാണ് ഇന്നും പൂട്ടിക്കിടപ്പാൻ അനവധി അനവധി പള്ളികൾ പൂട്ടി സോവിയ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റഷ്യയിൽ പാമീർ പർവ്വത നിരകൾക്ക് താഴെയുള്ള തുർക്കിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് നെക്കാബ് വലിച്ചു കീറിയ കാലഘട്ടമുണ്ടായി മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖം മറക്കുന്ന മുഖമക്കനകൾ വലിച്ചു കീറിയില്ലേ ഈ റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാർ ഇന്നും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് ചിന്തിക്കണം ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ലോകകപ്പ് വരുമ്പോ ഈ ഈ കളറുള്ള ചില ചില കൊടികൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെക്കും നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അല്ല കൂടുതൽ കാണുന്നു അത് ഹെറാമാണ് അത് ഹെറാമാണ് ആ പ്രവർത്തനം ഹെറാമാണ് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രസീ ബ്രസീൽ അർജന്റീന ബൊളീവിയ പിന്നെ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ കൊടി തൂക്കൽ ഹറാമാണ് ആ കൊടി തൂക്കുന്നത് ഹറാമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടും ആ സമൂഹത്തോടും ശത്രുത ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഈമാനുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ കുറു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കൊടി എന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ദേശീയ പതാക രാത്രിയിൽ ഉയർത്താൻ പാടില്ല കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ദേശീയ പതാക അച്ച അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ വരെ അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്ര വിഷയങ്ങൾ പലതുമുണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതൊന്നും രാജ്യത്തെ ദേശീയ പതാക എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് അശോക ചക്രം ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ദേശീയ പതാക ഇന്ത്യക്കാരുടെ അഭിമാനമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയാണ് സാരേ ജഹാൻസ് അച്ചാ ഹിന്ദോ സിതാനഹമാര നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൂങ്കാവനം നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പതാക എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവമാകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങാടികളിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഈ ഹറാമ് പല നാട്ടിലും കണ്ടു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരില്ലാത്ത മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ റമലാൻ മാസത്തിലടക്കമുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പതാകകൾ അന്യരാജ്യത്തിന്റെ പതാകകൾ തൂക്കുന്നു അവരെ തശിജീവ ചെയ്യുന്നു അവരെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു സൈനുദ്ദീൻ സിദാൻ എന്ന ഏതോ ഒരുത്തൻ ഫ്രാൻസിലുണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ പച്ചം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ഫ്രാൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മുഖം മറച്ച് പർദ്ദ അണിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി വന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ കയറ്റരുത് പർദ്ദ അണിഞ്ഞ പെണ്ണിന് ഓഫീസിൽ ജോലി കൊടുക്കരുത് എന്ന് ലോകത്ത് ആദ്യമായി നിയമം പാസ്സാക്കിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രാൻസാണ് ഒരു പെണ്ണ് അവളെ അവയവങ്ങൾ മറച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവളെ ഇറക്കി വിടണം എന്ന് ലോക രാജ്യത്ത് ആദ്യം നിയമം പാസ്സാക്കിയത് ഫ്രാൻസാണ് അവിടെ ജൈനുദ്ദീൻ സാൻ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഇനി വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കും എന്നിട്ടോ ഇതുപോലെ വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിന് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ തല്ലുകൂട് സുപ്രയിൽ വെച്ച ഭക്ഷണത്തളികയിലെ വെച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ആർത്തി കാണിക്കോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യരാജ്യക്കാർ കൈ നീട്ടി വരിക എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ അവർക്ക് ഇത്ര നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് പേടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സാഹേബികൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങള
അന്ന് ഞങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാലല്ല നിങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ ചുരുക്കമാവുകയില്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ പ്രചണ്ഡമായ ജലപ്രവാഹത്തിലെ മാലിന്യത്തെ പോലെയാവുക പ്രചണ്ഡമായ ജലപ്രവാഹത്തിലെ മാലിന്യം പോലെ പൊങ്ങുതടിയാവുക നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായി ദിശാബോധമില്ലാതെയാവുക നിങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സംഭവിച്ചു പോയ നാശം ഇങ്ങനെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹം വരികയെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് എതിരായ ആളുകളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂപ്പുകുത്തുക ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ദരിദ്രന്മാരുടെ നാടായ മലയാളക്കരയിൽ പോലും ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതിനുവരെ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ ആ കാര്യത്തിൽ വരെ മത്സരിക്കുക അവർക്ക് നമ്മൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കുക അവർ നമ്മെ കൊല്ലുക അവരുടെ അവർ നമ്മെ അമേരിക്കൻ ഐക്യര നാടുകളിൽ പെട്ട പ്രദേശങ്ങളാണ് ബ്രസീലടക്കമുള്ള രാജ്യം അവിടെ അവർ റൊണാൾഡോ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞാനൊരിക്കൽ അരീക്കോട് നിന്ന് ബസ് കയറിയപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ തലമുടിയിൽ ഇവിടെ മാത്രം മുടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് സംസാരം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ടീം ടീം മാർക്ക കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് മുസ്ലിം എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ ഒരു വില ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ മാർക്കം കല്യാണം കഴിച്ചത് ടീമാണ് ഞാൻ അരീക്കോട് നിന്ന് ഒരിക്കൽ ബസ് കയറി അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ചതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ഈ കപ്പില് എന്താ ചങ്ങാതിന്റെ പേര് പറയാ റൊണാൾഡോ എന്റെ മുടി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി റൊണാൾഡോ മുടി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല റൊണാൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയൂല ഈ സാധുവായ മുസ്ലിയരായ എനിക്കൊക്കെ അറിയും നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയൂല എന്താ നിങ്ങളെ വിളവ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതൊക്കെ ഹറാമാണ് അതൊക്കെ ഹറാമാണ് അതൊക്കെ ഹറാമ് തന്നെയാ അതൊക്കെ തനി ഹറാമാണ് അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കൽ ഹറാമാണ് ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി വീര്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് നട്ടപ്പാതിര രണ്ടു മണിക്ക് വരെ ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കറിയാം മരം കോറ്റുന്ന തണുപ്പിലും മഴയിലും ചെറുപ്പക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് ഈ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ കോവി വിളിക്കുന്നു അതിന്റെ പിന്നാലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് മരീക്കോട്ടിന്റെ മാർഗം കാര്യമല്ല അറബ് ലോകത്ത് പോലും ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോയ ദിവസത്തിൽ കേരിച്ച് റൂമിൽ കിടക്കുന്ന അലല മുറയിട്ട് റൂമിൽ കിടക്കുന്ന അറബി പിള്ളേരെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചാൾസ് ദയാന മരിച്ചന്ന് എന്താ പറയാ ദയാന മരിച്ചന്ന് ചാൾസിന്റെ ചാൾസിന്റെ ഭാര്യയായ ദയാന മരിച്ച അന്ന് ആ ദിവസം ചാൾസ് രാജ രാജകുമാരന്റെ വധുവായിരുന്ന ദയാന മരിച്ച ദിവസം വിഷമിച്ച റൂമിൽ കിടക്കുന്ന അറബി പിള്ളേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഭയം അള്ളാഹു അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബീ അവരെ എച്ചിലിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതോട് കൂടെ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പേടി പിന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അവർ നിങ്ങളെ പേടി പേടിക്കൂല പിന്നെയോ വല നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹു തല ഒരു തരം ഭയം ഇട്ടു തരികയും ചെയ്യുക അവർ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഭയം ഇട്ടു തരിക അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഭയം എടുത്തു കളയുക എന്നിട്ട് അറബ് ലോകത്തിന്റെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും ഉപരോധം സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോല് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അടക്കമുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ലോകത്തെ സമൂഹങ്ങൾ കൈപ്പിടയിൽ ഒതുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അവരോട് ചോദിക്കാതെ റൊട്ടി വരാതിരിക്കുക അവരോട് ചോദിക്കാതെ ഗോതമ്പിന്റെ മാർക്കറ്റ് നടക്കാതിരിക്കുക അവരോട് ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുക അവരോട് ചോദിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ സുബാൻ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ 
ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹജ്ജിന് പോകാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഞാനൊരു സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജോർജ് ബുഷിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ലഭിക്കാതെ ഹജ്ജിന് വരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ ഏതായാലും റസൂൽ സ്വല്ലിസ്ലമിയുടെ ഹരീതുണ്ട് മൽഹമത്ത് അധികരിച്ചു പോയാൽ അറബ് ലോകത്ത് വിപ്ലവം കൂടി പോയാൽക്കുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബിഹാനിരിച്ചിട്ടെ ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു പറയുക കേട്ടു പറയല്ല വിപ്ലവങ്ങൾ കൂടുകയും ഈ ലോകത്തെ പരിശുദ്ധമായ കബാലയത്തിൽ ഹജ്ജ് നടക്കാതെയാവുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുമല കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വേഗം ചെയ്തോളൂ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വേഗം ചെയ്തോളൂ നല്ലതാണ് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ചില അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി തോന്നുകയാണ് അള്ളാഹു മല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അവർ ഈ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാശ്ചാത്യൻ ശക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇറാഖികൾക്കൊരു നാണയം കിട്ടാതെയാവുന്ന കാലഘട്ടം വരും ചെറുപ്പക്കാരെ മുഹമ്മദ് ഇത് ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കണ്ടേ ഇത് ചർച്ചക്ക് വിധേയമാക്കണ്ടേ ഇല്ലേ ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച കിടക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ച പത്രകോളങ്ങളിൽ അടച്ചിറക്കിയിട്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കല്ല വേണ്ടി വളരെ ഗൗരവമായി പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർ ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ റമലാ മാസത്തിൽ പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകൾ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഗതി കേടാ അതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ വെച്ച് തീരുമാനിക്കുകയും സംഘം കിട്ടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചിന്തിക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സ്വഹേ മുസ്ലിം സ്വഹേ മുസ്ലിം അവരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ ഹുദിനത്ത അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ സന്ധി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇനി അവരങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഇനി അവർ പോവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരോട് ചോദിക്കാതെ ഒരു ചിലന്തി പോലും പറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും നിങ്ങളെ മുഴുവനും അവർ ചുറ്റിപ്പൊടിയുകയും നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അവരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയും ചെയ്യും ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഹരീത് ഞാൻ ഹരീത് പറയാം സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്യനായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു താലക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ് മക്ക ആ നാട്ടിൽ അന്യരായി അന്യനായിട്ടാണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്യരാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ആരാണ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതാണ് ഇന്നത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ രാജ്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് നജാതി അധികാരമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഷിയായിക്കോട്ടെ ഉശിരുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ അമേരിക്കയുടെ വയറ്റിലെ വേദന മാറുന്നില്ല ആരുമാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ ഷിയയും സുന്നിയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വീട്ടിന്റെ വാതിലിനുള്ളിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ തർക്കിക്കുന്നതാ അതിൽ അമേരിക്കക്ക് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മുസ്ലിമിങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് ആ മുസ്ലിമിങ്ങൾ നോക്കും ഷിയയാണോ സുന്നിയാണോ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ അമേരിക്കക്കാരൻ ശരിയാണോ സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ എന്ന് നോക്കുകയല്ല എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത് ചിന്തിക്കണം നജാതി അധികാരമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് യു എൻ ഐയിൽ നജാതിയെ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയില്ല പ്രസംഗിക്കുപ്പിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുറവിളി ഉണ്ടായില്ലേ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഉഷിറുള്ള ഒരാൺകുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഉയർന്നു വന്നാൽ അവനെ തകർക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ ആലത്തെ പറോ പറോവ എന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധ ചെയ്തു യുദ്ധഭ്യഹൂന അഭിനാഹും ആ കുട്ടികളെ മുഴുവനും കൊന്നില്ലേ ആ കാലത്തെ ഫറോവയെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തെ ഫറോവയും അതിനുള്ള പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഫറോവ ഒന്നല്ല ഫറോവ കാലികമാണ് ഫറോവ കാലിക ഫറോവ ഒരാളല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഹബീബായ റസൂല്ലായി ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അബൂജയിൽ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് നബി സൊല്ലു അലി സ്വലമെ കൊണ്ടുവന്നു സൊല്ലു അലി സ്വലം അബൂജാൽ ചത്ത് കിടക്കുന്ന അബൂജാലിനെ കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞതും അപ്പൊ 
അതോ അബൂജയിൽ റസൂൽ നിട്ട പേര് അക്കാലത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ വർദ്ധിയ ശത്രുവാണ് അക്കാലത്തെ ഇതൊക്കെ എത്ര കാലവും പഠിച്ചാ തീരാത്ത ഹരീതാൻ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് ഞാൻ തമാശ പറയുകയല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു നേരത്തെ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാന വിൽക്കാൻ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് അറബ് ലോകം ഇന്ന് ഇറാഖിന്റെ ബഗ്ദാദിലും നജഫിലും ബസറയിലും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞ വിവരാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു നേരത്തെ വീട്ടിലെ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാന വിൽക്കാൻ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അറബ് ലോകത്ത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് റൊട്ടി കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടം വരും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത ദിവസം കണ്ട ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും വീടുകളിൽ വ്യഭിചാരം നടന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ സുബാനുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മുപ്പത് ശതമാനം വീടുകളെങ്കിലും വ്യഭിചാരം ജീവിത ഉപാധിയുടെ മാർഗമാ ജീവിതോപാധിയാവുക ദേശങ്ങളിൽ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുക പെണ്ണുങ്ങൾ അധികരിക്കുക ഈ ഹദീത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഈ ഹദീത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഫത്തുൽ ബാരി പറയുന്നത് വിപ്ലവങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് വിപ്ലവങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നത് മുഴുവനും ആണുങ്ങളാവുക പെണ്ണുങ്ങൾ ബാക്കിയാവും ഉപജീവന മാർഗല്യ അന്യ നാട്ടുകാർക്ക് മുഷിരിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാണം വിൽക്കുകയല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇറാഖികൾക്ക് വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഈ കല്ല ഇക്കൊല്ലത് ചർച്ചയാക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക എന്താ ഈ പറഞ്ഞു ഇത് എവിടെയുള്ളതല്ല മുസ്ലിം ശാമികൾക്കും തടയപ്പെടും ഷാമി എന്നാൽ ഫലസ്തീൻ ജോർദാൻ സിറിയ ലബനാൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവർക്കും തടയപ്പെടും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയടത്തേക്ക് മടങ്ങും മനസ്സിലാവണില്ലോ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകും നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയടത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്നാൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ അന്യരോട് ചോദിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അന്യരോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും അവരായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വന്നാൽ കസ്റ്റംസ് തൊടാൻ ധൈര്യമില്ല എത്ര രാജ്യം അമേരിക്കക്കാര് സീലടിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് വന്നാലും സ്വീകരിക്കും അമേരിക്കക്കാരന്റെ പെട്ടി തുറന്നു നോക്കുകയില്ല ായ സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തിയാൽ അമേരിക്കക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അമേരിക്കൻകാരന്റെ പട്ടാളക്കാരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത പോലീസ് ഓഫീസർമാർ വരെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ അന്യൻ ഭരണം നടത്തുക സ്വന്തം നാട്ടിന്റെ കാര്യം മറ്റുള്ളവർ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയടത്തേക്ക് എന്നെ മടങ്ങി പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതാണ് വിജയണ്ടാവും പേടിക്കണ്ടോ ആരും പേടിക്കണ്ട വിജയണ്ടാവും അള്ളാഹുത്തല വിജയം തരും ആൺകുട്ടികൾക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവുകയല്ല മനുഷ്യർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെയ്യിക്കുള്ളൂ വക്കാൻ ഹക്കൻ അലൈന 
ഓർക്കം കൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കി വക്കാന ഹക്കൻ അലൈന സത്യവിശ്വാസികളെ സഹായിക്കൽ ഒരു ബാധ്യത പോലെ ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളവ് പറഞ്ഞിരിക്കും ആരൊരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഈ മാനിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ മതി പക്ഷെ ഈ മാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടം അമേരിക്കക്കാരന്റെ വിഭവത്തിന്റെ മുന്നിലും അവന്റെ ഭാഷയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പിന്നിൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുകയും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അറബ് ലോകത്ത് കേവലം പണത്തിന് മാത്രമല്ല നട്ടമുണ്ടായത് സംസ്കാരം തകർന്നു പോയി എങ്ങനെയാണ് ഇറാഖ് തകരണം എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആഗ്രഹിക്കുക വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവനും രാത്രി ചാനൽ തുറന്നാൽ അമേരിക്കൻ ലോകത്തെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുന്ദരിമാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ നഗ്നമായ ശരീരത്തിന്റെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെയും തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെയും ചാനലുകളാണ് മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും ഇസ്രായേല് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ പരസ്യമായ സത്യ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം മക്കയിലേക്കും മദീനയിലേക്കും അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചു വെച്ച് ഇസ്രായേൽ തകരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ നിന്ന് രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇസ്രായേലിന്റെ ചാനൽ കൊണ്ട് ചാനൽ കൊണ്ട് വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെ തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നമായ വൃത്തികെട്ട തമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ നഗ്നമായ ചിത്രം ലൈവായി അതിനുവേണ്ടി ക്ലബ് കൊണ്ട് കെട്ടുകയും ആ ക്ലബിലേക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പണിയെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പല ആളുകൾക്കും അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും ക്ലബിലാണ് തൊഴിൽ എന്താ ക്ലബിലെ പണി അറബ് ലോകത്തെ ക്ലബിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വ്യാഴാഴ്ച ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി മൈക്ക് മൈക്ക് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കും മൈക്ക് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ശ്രദ്ധിക്കണം ിയത് <laughs> അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് വഫീഹി തഅറഫ ആദമ വഹവ്വാ ആ ദിവസത്തിലാണ് ആദമും ഹവ്വാവും കണ്ടുമുട്ടി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അലൈഹി സലാം ഈ കോടാന കോടിയായ മനുഷ്യ സമൂഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്ക് ആ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അറബികളുടെ ക്ലബിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവരെ എതിർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇങ്ങനെ സാംസ്കാരികമായി തകർന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടം തൊട്ടടു തൊട്ടടുത്ത തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്ത് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് മുസ്ലിമായ പെണ്ണിന്റെ നാണം കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാര് പന്താടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പെപ്സിയും കൊക്കക്കോളയും ഈ ഐശ്വര്യവും നിലനിന്നാൽ മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാലഘട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിടത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബീ എന്റെ തുടങ്ങിയൊരു സ്വന്തം ലായിലായില്ലയുടെ നാട്ടിലാണ് ബിലാലിന്റെ വായിലേക്ക് മൂത്തൊഴിച്ചത് അതൊക്കെ നടക്കണില്ല എപ്പോഴും നടക്കണില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുച്ചരിയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഈ ലോകം മുഴുവനും കൂടിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ വില ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് ലോകം ഫാനിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഫാനി അല്ല ാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഫാനിയാണ് ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ദുർബലമായി പോകും ആകാശം നശിക്കും ഭൂമി നശിക്കും സൗരയൂഥങ്ങൾ ഗാലക്സികൾ ആന്ധ്രാമിത സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഹെർക്കുലീസിന്റെ ലോകങ്ങൾ പിന്നെയുള്ള 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 എല്ലാം നശിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത 
wayabqa wajhu rabbika rabbin de kalam bakiyo allah ne allah ne zatum sifatum af'alum bakiyo allah ne kalam aanu ha parishuddhamaya quran sharif fadlu kalam illah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqihi fadlu kalam illah ala sa'iril kalam logatta matted vaakine kaalum allah ne kalamin de vyathyasam ഫലില്ലാഹി അലാ ഖൽഖി ഈ പ്രപഞ്ചവും അല്ലാഹ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു പരമാണവും അല്ലാഹും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അത്രി അങ്ങനെയുള്ള മുസൽമാന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ചോരയായ വനഹനു അഖ്റബു ഇലൈഹി മിൻ ഹബിലിൽ വരീദ് മുസൽമാന്റെ ചങ്കിന്റെ ചോരയായ മുസൽമാന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദീപമായ സൽമാന്റെ എക്കാലത്തിന്റെയും ഊർജ ഊർജമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വചന പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് കക്കൂസിന്റെ ക്ലോസലിട്ടിട്ട് മൂടിയിട്ട് വായി തുറന്ന് നാല് വാക്ക് പറയാത്ത സുമ്മുമായ കാലഘട്ടം അവര് അവര് അതാണ് ബദ അൽ ഇസ്ലാമു ആ കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ പഴയതിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മർദ്ദിച്ചു മക്കയിലെ പാറക്കല്ലിലിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ കിങ്കരന്മാർ ഉരുട്ടുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്ന യജമാനായ അവൻ എണീറ്റിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമയ്യ ഓടി വന്നിട്ട് തന്റെ സോബ് ഉയർത്തുകയും വബാല ഇലാഫമിഹി ബിലാലിന്റെ വായിലേക്ക് മൂത്രിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കാളി പിടിച്ച് ഹബ്ബാബുവിനെ അറത്തിന് മക്കയിലൂടെ മുഴുവനും ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ കാല് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചിട്ടാണ് വലിച്ചു സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഏത് നാട്ടിൽ എന്നറിയോ ഇന്ന വേണ്ടി അള്ളാഹു തല ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ആ നാട്ടിൽ നിങ്ങളെ കാലി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുമയ്യ ബീവി റതിയല്ലാഹു അന്നയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുമയ്യ ബീവിയെ ഹസിയ ബീവിയെ കൊന്നതുപോലെ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിൽ വൃത്തികെട്ട ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിൽ വൃത്തികെട്ട വസ്തുക്കൾ കയറ്റി മർദ്ദിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയായ സുമയ്യ ബീവിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നാട്ടിൽ മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി എന്താ പറഞ്ഞത് അതാണ് അക്കാലഘട്ടം ഇറാഖിലെ റൊട്ടി ലഭിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സ്വഹേഹി മുസ്ലിം സ്വഹേഹി മുസ്ലിം വേറൊരു ഹരിത്ത് കൂടി കേട്ടോളൂ ഹബീബായ റസൂല്ല പറഞ്ഞു ഇറാഖികൾക്ക് ഒരു കഫീസോ ഒരു ദൃഹമോ പുറത്തു നിന്ന് വരാത്ത കഘട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഒരവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു ഇനി വലിയ അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഉപരോധാണ് ആ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവണം ഒരവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു ഇനി വലിയ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വലിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തോ ചെറിയ ദണ്ടൊപ്പ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പട്ടാളവും കൊണ്ട് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഇറാഖിൽ വരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി 
സ്വഹേഹ് മുസ്ലിമിൽ ഹരീത് പറ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കുക പറയാം ഒക്കെ പറയാം കൊല്ലം തന്നെ പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വലിയത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സമുദായം പഠിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും മറ്റൊരുത്തനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം കഴുത്തെടുക്കുക അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ പോലും നോക്കൂ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കാശ്മീരിൽ ചെയ്തത് അഞ്ഞൂറോളം ഗ്രാമങ്ങൾ നശിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മേൽ നിറയൊഴിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരസ്പരം നിങ്ങൾ വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയും പരസ്പരം കഴുത്തറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വരും അപ്പോൾ കൊല്ല ഞങ്ങൾ നബിയോട് ചോദിച്ചും ആരാണ് നബിയെ ഉപരോധം തീർക്കുക അനറബികൾ ഒന്നു ചേർന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അനറബികൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് ചേരും അവരാക്കാരും സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമി ഹരീഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദീനാർദ്ദിരം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കാര്യം അനറബികൾ ഇറാഖിലേക്ക് തടയും എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു യൂഷിക്കു ആഹുലുഷ്യാം ശ്യാമികളുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലാഹൂജന സാറത്തിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഫലസ്തീനികളുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെയാ ഒരു റുപ്പിക ലഭിക്കാത്ത കാലഘട്ടം വരും നോക്കു നിങ്ങൾ സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം ഈ ഹരീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഹരീത് കേട്ടോളൂ ൾ വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കുന്നത് പോലെ ആ പിത്തനയെ കാണിക്കപ്പെടും എന്ന് തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടു ആ പഴുതപ്പുറത്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഒരടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടാവും അങ്ങോട്ട് തൂങ്ങും ഒരടി ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് അവിടെ കമ്മിയായ ഇവിടെ കമ്മിയായ അവിടെ കൂടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഹരീഷൊക്കെ എത്രയാ ക്ഷാമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഫലസ്തീന് സിറിയ ജോർദാന് ടുണീഷ്യ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ക്ഷാമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നാഫി ആയാലും തരട്ടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കുക ഫലസ്തീൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശത്തിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാകും വെള്ളത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് യുറദ്ദു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് ഫഹലാസ് കൊണ്ട് ഹെലിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തിട്ട വിരിപ്പ് നാൺ ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തൊരു വിരിപ്പ് ഒരുപാട് കാലഘട്ടം നിൽക്കും അത് നശിച്ചു പോകില്ല എന്നതുപോലെയാണ് ഫിത്തിനത്തുല്ലാസ് അതൊരിക്കലും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നബീ തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പള്ളി മെഹ്റാബുകൾ കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹർക്ക് വിടുതി കൊടുക്കട്ടെ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലികൾ യഹൂദികൾ ഇസ്രായേലിൽ കയറി വന്ന് രാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതാ അവരാണ് പിൽക്കാലഘട്ട സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയതാ ഹിറ്റ്ലർ ചത്തുപോയപ്പോഴും അവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത് പോകുന്നതാ എന്താ കാര്യം ഇവരും കൃത വണ്ണനല്ല മുസ്ലിം സമുദായം അനർത്ഥമായി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയതാണ് ലോക ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം 
മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യഹൂദികൾ ചെയ്തത് ആ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അതിൽ അതിൻ്റെ അടിക്കായി അവസാനം അതിനു വേണ്ടി തൊണ്ട് തൊണ്ട് ഭൂമികൾ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു വിറ്റു ഒരേക്കർ വിറ്റു രണ്ടേക്കർ വിറ്റു വിറ്റ് 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 തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇസ്രായേലികൾക്കുണ്ടായി പിന്നീട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവര് കാല് നീട്ടിയതാണ് അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത മാർഗത്തിലാണ് ഇന്ന് ഹറമിന്റെ പരിസരത്ത് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും മുൻഗാമികളൊക്കെ സത്യത്തിൽ നാണം മറക്കാത്ത അറബ് ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചില്ലല്ലോ അറബ് ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഫലസ്തീനി പെണ്ണുങ്ങളാണ് അറബ് ലോകത്തേക്ക് വ്യഭിചാരം തുറന്നു വെച്ചത് ഫലസ്തീനി പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോൽപാത്രത്തിൽ കളിക്കും പോലെ പിത്തന അങ്ങനെ കളിക്കും അത് പൂർണ്ണമായും കളയാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല കാരണം കാരണം ഇസ്ലാമിയത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാരും സഹായിക്കാൻ നല്ല വക്കാൻ ഹക്കൻ അലൈന നസ്രുൽ മുമിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുമിനീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമിനീൻ മുമിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേലെയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആളുകളും നബി സൊല്ലാസ്ലമ്മയും യുദ്ധക്കളത്തിൽ ശേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം ആളുകളെ മുന്നാലെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആളുകൾ നിന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രു അല്ല നാലായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ നാലായിരം ശത്രുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ മുഹമ്മദ് നബി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആള് നിന്നപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിനീങ്ങളെ സഹായിക്കും അള്ളാഹു എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ അറബ് ലോകത്തിന് വേണ്ടത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകലാണ് ഇസ്ലാമിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് ശക്തമായ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേരിക്കും ശക്തമായ വിശപ്പ് ഒരു റൊട്ടിയുടെ വാസന അക്കാലത്തെ ഫലസ്തീനികൾക്കും ഇറാഖികൾക്കും സുഗന്ധമായി തോന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഹരീത്ത് ഹബീബായ നബി പറയുകയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഹബീബായ നബി പറയുകയാണ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ മറ്റവര് വാലി വരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അഗ്രിമെന്റ് തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തേക്കാണ് അമേരിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അഗ്രിമെന്റ് തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തേക്കാണ് അതിനിടയിൽ വീണ്ടും അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ കഴിയില്ല അവർ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രൂപത്തിൽ വരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണ് വിയറ്റ്നാം കയറി വിട്ടു എന്നാൽ വിയറ്റ്നാമീസ് വിയറ്റ്നാമികൾ നിങ്ങൾ വിയറ്റ്നാം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്റെ വിയറ്റ്നാമിൽ ഉണ്ടായത് അമേരിക്കക്കാരെ വിയറ്റ്നാമികൾ ഓടിച്ചു പക്ഷെ ഓടിച്ചില്ല അമേരിക്കക്കാർ എന്ന വ്യക്തികളുടെ അധികാരത്തെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴേക്ക് അമേരിക്കയുടെ ഒരു തരം സംസ്കാരത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കയറ്റിവിട്ടു ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മസാജ് പാലറിലുള്ള സംസ്കാരം വിയറ്റ്നാമിന്റെ സംസ്കാര വിയറ്റ്നാമിലാണ് വളരെ ഗൗരവമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു റൊട്ടിയുടെ വാസന ഇറാഖികൾക്കും ഫലസ്തീനികൾക്കും 
atoyaba 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 minirihil miski atiyah babindihil miski kasturiya kal sugandha mai tonu men muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma lak atire chikate mumini uri hadith kudi ketolu inne dali vishayam theerle valiya charcha yade allahumma knafi ayil men terate allahumma knafi ayil men terate allahu nafi ayil men terate ini or aangutti varan povunnundallo valiya or aangutti varan povunde edakko aangutti gal undavum angane aanu ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ആൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ ആൺകുട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സദസ്സ് മതിയാവില്ല ആരാണ് ആൺകുട്ടി ഓർക്കം കൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇമാം മഹദി റതി അള്ളാഹു മുത്തവാത്തിറായ സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ ഭൂമിയിൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ പലതും നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം എനിക്ക് ശേഷം നാല് ഫിത്തനകളാണ് പ്രധാനമായി വരിക എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഒന്നാമത്തെ പിത്തനയിൽ രക്തം കൊണ്ടുള്ള കളിയാവും രക്തം മാത്രമേ പോകുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രധാന അഭിപ്രായം ഒന്ന് ഉസ്താനിയ രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധമുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ വിത്തനയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രക്തവും നഷ്ടപ്പെടും ധനവും നട്ടപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ വിത്തിന രണ്ടാമത്തെ വിത്തിന മുഹമ്മദ് നബി ക്ഷതിക്കണേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹരീസാണ് ഈ പറയുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പ്രധാനം ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം ചെങ്കിസ് ഖാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ താർത്താരികളുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുരിശു യുദ്ധത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് മാല് കൊണ്ടും മാല് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ദമു കൊണ്ടുമുള്ള കളിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അത് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടമാണ് എന്നാ പണ്ഡിത അഭിപ്രായം രണ്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ മൂന്നാമത്തെ വിത്തന ത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നട്ടപ്പെടുക ദിമാവ് രക്തങ്ങളായിരിക്കും വല്ല അംബാലു ജനങ്ങളുമാകും വൽ ഫുറൂജു സ്ത്രീകളുമാകും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് കളിക്കും ലോകരാജ്യത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ വന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളിൽ കളിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ഒന്നാമത്തത് രക്തത്തിന്റെ കളിയാണ് രണ്ട് ധനത്തിന്റെ കളിയാണ് മൂന്ന് പ്രധാന അഭിപ്രായം ഈ കാലമാണ് ആ കാലം എന്നാണ് അഭിപ്രായം ഇനി നാലാമത്തെ അവസ്ഥ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ അവസ്ഥയുടെ കുടി പിടിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മഹദി ഇതാവും അതും അവസാന മഹദിമാവ് വരുള്ളൂ ആ നാലാമത്തെ ഫിത്തനെ തീരുമ്പോഴാണ് ഇമാം മഹദി തീർക്കാൻ വേണ്ടി വരിക ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാ ചിന്തിക്കണം മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ അറബ് ലോകത്ത് അറബികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുക അറബ് ലോകത്ത് വ്യഭിചാരികളായ കുട്ടികൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കുട്ടികൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാന്റെ ഫലത്തിൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്നോട് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം ഞാൻ കേട്ടു ഒരു നേരത്തെ റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ബാലൻ തൻ്റെ ഉമ്മയെയും പെങ്ങന്മാരെയും വിൽക്ക നടത്താൻ വേണ്ടി ബഗദാദിലേക്ക് വന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ദൃക്സാക്ഷി പറയുന്നത് കേട്ട ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം വരിക അവരിൽ പന്താടുക അന്യര് പന്താടുക അന്യ സംസ്കാരത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും ഷിറുക്കിന്റെയും മക്കൾ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരുടെ ഗർഭപാത്രങ്ങളിൽ ഉദയം കൊള്ളുക അതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധി നമ്മൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധി നമ്മൾ തന്നെ നട്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതുവഴി അള്ളാഹു താല നമുക്കൊരു ബലിയത്ത് നൽകി ഇബത്തില നൽകി അതാണ് ആ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ താല്പര്യം വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിളയാട്ടങ്ങളാണ് പരസ്പര വളരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് ബഗദാദിലും ബസറയിലും നജഫിലും അഫ്ഗാനിലും ഫലസ്തീനിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി അവർ അഫ്ഗാനിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ കർസായുടെ സർക്കാർ ആദ്യമായി ചെയ്തത് അമേരിക്കൻ ഒത്താശയോടുകൂടെ കർസായുടെ സർക്കാർ ആദ്യമായി ചെയ്തത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മൂടുപടം എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് 
പെണ്ണുങ്ങളെ ലോകരാജ്യത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ആധുനിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള പെണ്ണുങ്ങളായി അഫ്ഗാനിലെ വനിതകൾ വളരണം എന്നാണ് അവരുടെ നാണം മറച്ച അവരുടെ ഔറത്തിന്റെ മുഖങ്ങളുടെ ഔറത്തിനെ ഔറത്തിനെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് അതിനെ പറിച്ചു ചീന്തുകയാണ് കർസായുടെ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള നാശങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അന്യരുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പോറ്റേണ്ടി വരിക അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പ്രധാന അഭിപ്രായം ഇതിനിടയിലുള്ള വിത്തനകളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നാലാമത്തെ വിത്തന ബാക്കിയുണ്ട് نالامت فتنا سماء وعمياء مطبقة تعرف فيها الأمة عرق الأديم وتمور موج مور الموج في البحر ثم لا يجد أحد من الناس ملجأ تطيف بالشام وتغشل وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها وتعرق فيها الأمة بالبلاء ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول ما هم ثم لا يعرفون من ناهية إن لن تفقت من ناهية أخرى ولا ينجنج ينجو منها إلا من دعاك دعاء الغرق في البحر محمد نبي صلى الله عليه وسلم برنو نالا متفتنا صماو عمياو كنم كادم اللا تيدم آغم കണ്ണും കാടുല്ലാത്ത യുദ്ധം ലോകത്തുണ്ടാവും അള്ളാഹു മലക്കാത്ത രക്ഷിക്കട്ടെ അറബികൾക്കിടയിൽ അട്ടിയുടെ മേൽ ഒന്നിന് മേൽ ഒന്നായി വരും എല്ലാ നാടിലും ഉണ്ടാകും ഓരോരുത്തരും ഇതാ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത കണ്ണ് സിറിയയിലേക്കാൻ അടു അമേരിക്കയുടെ അടുത്ത ശ്രദ്ധ സിറിയയിലേക്കാൻ പുതിയ ഒരു ഇരയെ കൂടി അവർക്ക് ഇറാന്റെ ഭാഗത്ത് വർഷങ്ങളായി അവർ നോട്ടമിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇവരെക്കാൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന പേരിലാണ് ഇറാഖിനെ വേട്ടയാടിയത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നു ആണവായുധമൊന്നും ഇറാഖിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ പിടിച്ച ആളെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടൂടെ അത് ചെയ്യണില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അമേരി ആ ഇറാഖിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നാശീകരണ ആയുധമൊന്നും അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ന് എന്ന് ഇവർ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിടിച്ച ആളെ വിടാൻ ഇവർ തെയ്യാറുണ്ടോ അല്ല ഇവർ സാന്ദർഭികമായ പേരുകളും ന്യായങ്ങളും പറയുക മാത്രം ചെയ്യും അവർ നമ്മുടെ മേൽ കയറി വരാനുള്ള ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഇനി ഒരു വലിയ യുദ്ധം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പണ്ഡിതന്മാർ ഈ പറയുന്ന നാലാമത്തെ യുദ്ധം ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് എന്റെ ആ യുദ്ധം അതിന് കണ്ണും കാതും ആ യുദ്ധത്തിനുണ്ടാവില്ല മൂത്തുപക്ക അത് അട്ടിയട്ടിയായി കയറി വരും കയറ് മുറിക്കും പോലെ അറബ് ലോകം അതിൽ മുറിക്കപ്പെടും കയറ് മുറിക്കും പോലെ ഓരോരുത്തരെയും മുറിക്കപ്പെടും പരസ്പരം ഒരാൾക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരും പരസ്പരം ചിന്ന ഭിന്നമാകും പരസ്പരമുള്ള സാഹോദര്യം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമുള്ള സാഹോദര്യം അനൈക്യം വർദ്ധിച്ചു പോകും പരമാവധി അനൈക്യം കൂടും ഈ അനൈക്യത്തെ കൂടിയാണ് ലോകം മുഴുവനും അവർ കോളനിയാക്കിയതെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ വരികയും അറബ് നാടുകളിൽ ആ യുദ്ധം തമൂറു അത് അലയടിക്കും മൗറൽ മൗജിഫിൽ ബഹരി സമുദ്രത്തിൽ തിരമാല അലയടിക്കും പോലെ അത് അലയടിക്കും ഒരാൾക്കും രക്ഷയുണ്ടാവുകയില്ല ഫലസ്തീൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങും പൊരിയുകയും ചെയ്യും അറബ് ലോകത്തെ ജസീറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് യു എ ഇ ഒമാന് ബഹ്റൈനി അടക്കമുള്ള മൊത്തം പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് ജസീറ എന്ന് പറയുക ആ ജസീറയെ അത് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും തൊഴിക്കുകയും ചെയ്യും കൈയോണ്ടു കാലോണ്ടു അടിക്കും ചവിട്ടും ചെയ്യും അറബികളെ ഈ ജസീറത്തുൽ അറബിനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെന്ന് വലിയ പരീക്ഷണമുണ്ടാകും നിൽക്കുമ്പോഴത്തിന് അടുത്ത ഭാഗത്ത് അത് പൊട്ടിമുളക്കും 
ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല സമുദ്രത്തിൽ മുക്കുന്ന പ്ര മുങ്ങുമ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടല്ലാതെ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങുന്ന അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന മുഹമ്മദ് നബി പരിശുദ്ധമായ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചില ഹരീത്തും കൂടി പറയാ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം എന്ന് തീരില്ല ഈ വിഷയം വളരെ ചിന്തിക്കണം അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം വളരെ ചിന്തിക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അതായത് പരിശുദ്ധ ബദറിന്റെ തലേന്നാൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനത്തെ ദ്വ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് രണ്ടാലൊന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഇനി എങ്ങാനും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആരാധിക്കുന്ന ഒരാള് ഈ ഭൂമികത്മത്ത് ഉണ്ടാവൂല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിമിങ്ങൾ കൂട്ടമായി ചേരും അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്നാലല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുറിക്കപ്പെടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർ കൂട്ടമായി സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയവൻ പറയും പോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അവര് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു വേറൊരു ഹരീത് കേട്ടോളൂ ഹബീബായ റസൂല് പറഞ്ഞു തന്റെ അൽഫിത്തനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രഗത്ഭമായ ഹരീഫ് ശത്രു അവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുക അവിടെയാണ് ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഫലസ്തീന്റെ ഭാഗത്താണ് വരിക അവർക്ക് അവർക്കെതിരെ മുസ്ലിമീങ്ങളും സംഘടിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ റൂമിനെ പറ്റിയാണോ പറയുന്ന കാലനാം ഈ രണ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങളും യഹൂദിന സ്വാറത്ത് ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളും മുസ്ലിമീങ്ങളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരും എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹ് വന്നു ഹബീബായ റസൂല്ലാന്റെ ഹരീഫ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വേറൊരു ഹരീഫ് കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആ കാലഘട്ടം വന്നാൽ ആ കാലഘട്ടം വന്നാൽ അറബികളായി ഈ ലോകത്തുള്ള അമേരിക്കയിലും ഫ്രാൻസിലും റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള അറബികളെ പിടിച്ച് കൊല്ലലായിരിക്കും ആദ്യമായി അനറബികൾ ചെയ്യുക ഹബീബായ റസൂല്ലാഹി വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് 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 ഒരു നിലക്ക് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി പഠനത്തിന് വേണ്ടി പല ആളുകളും അറബ് ലോകത്തെ പല ആടുകളും പല പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കയിലാണ് റഷ്യയിലാണ് ജർമ്മനിയിലാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമു റൂമികൾ വേട്ടയാടും അലാമാബിൻ അറബി അവരെ നാട്ടിൽ ശേഷിക്കുന്ന അറബികളെ വേട്ടയാടും എല്ലാ അറബികളെയും പിടിച്ചു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു അറബിയായ ആണോ ഒരു അറബിയായ പെണ്ണോ വല വലതു അറബിയൻ ഒരു അറബി കുട്ടി പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇല്ല കൂത്തില എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹിബിന് ഇപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ അനർ അവരുടെ നാടുകളിൽ ആരൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവരെ മുഴുവനും അവര് പിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുമില്ല കൊലക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ജയിലാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവനോ അല്ലാത്ത ഒരാളും അക്കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സാഹചര്യത്തിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഖയാമത്ത് നാടിന്റെ മുന്നോടിയായി ഹബീബായ റസൂല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർ കൊണ്ടുപോകും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ അവർ ദല്ലാളിമാരാക്കും അത് മറ്റാരുമല്ല മറ്റാരുമല്ല അത് അത് തുർക്കികളാണെന്ന് നബി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ തുർക്കികളായി മാറും എന്നാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളത് കണ്ടു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ സൂചനകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ
തുർക്കിയിലെ അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും എല്ലാ പട്ടാളങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും എയർബേസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തുർക്കികൾ ഒന്നാം നമ്പർ കൂറ് കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് തുർക്കികൾ ഈ റോമികളോട് കൂടെ നിൽക്കുകയും അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തുർക്കികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളാവുകയും ചെയ്യുമെന്നും ആ തുർക്കികളിൽ നിന്നാണ് ദജ്ജാൽ വരുക എന്നും മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദജ്ജാൽ എന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അവൻ അവൻ തുർക്കി ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് നബി സല്ലു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞത് അതിന് കാരണം ആ തുർക്കികൾ അക്കാലത്തെ തുർക്കികൾ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക ഹബീബായ റസൂല്ലാന്റെ ഹരിയത്തുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുസ്തഫ നബി പറയുന്നു കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലാ ഇന്നൽ ഫിത്തിന ഫിത്തിന ഇവിടെയാണ് ഫിത്തിന എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിശാജിന്റെ കൊമ്പ് അവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുക ഈ ഹദീസിന്റെ തൃശീർ ഷെറഹി മുസ്ലിം കൊടുക്കുന്നത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മദീനെ എന്ന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പിന്നിട്ട് നിന്നാൽ ഏകദേശം തുർക്കി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിടും നബിസ്വല്ലാസ്ലം ഇങ്ങനെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മുന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൂടെ ആ ഫിത്തിനെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഷെറഹ് മുസ്ലിം കൊടുക്കുന്നത് സത്യനിഷേധികളായ തുർക്കികൾ വരികയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവസാനത്തെ ആളായി ദജ്ജാലി വരികയും തുർക്കി ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് മഷിരിക്ക് ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഫിത്തനയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലം സ്വഹേഹ് മുസ്ലിമിന്റെ വേറെ ഒരു ഹരീത്ത് കൂടി ുർക്കികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ എന്ന് നബി സല്ല അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുർക്കികൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ശത്രുക്കളായിരിക്കും ആദ്യകാലത്ത് അവർ മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും പിന്നീട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പൊതുവായ ധാരണക്ക് അവർ എതിരാവുകയും ചെയ്യും ചെറിയ കണ്ണുകളുള്ള ആളുകളാണ് അവര് മുഖം ചുവന്ന ആളുകളാണ് ചെറിയ കണ്ണുകളും പൂച്ചക്കണ്ണന്മാരായ ചുവന്ന മുഖമുള്ളവരായ തുർക്കികൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി നിൽക്കുകയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശത്രുക്കളായ സമൂഹത്തോട് അവർ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അവർ അടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാസ്ലം ഈ ഹരീത്ത് മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു ഈ ഹരീത്ത് സഹേഹ് മുസ്ലിമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ വിശ്വാസികൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവേണ ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു നാശം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അറബ് ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ വലിയ അവരുണ്ടാ ഒരു വലിയ നാശം ആ നാശത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം വിഭവത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ അവർ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോളറിന് പെട്രോളിന് വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആ ജനവിഭാഗം അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ലാക്കാക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് നബി സൊല്ലാ അലൈവല്ലം പറയുന്ന ഹരീത്തിൽ കാണാം ഞാൻ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹരീത്ത് കൂടി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം നല്ലപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അബി ഹുറേറത്ത അന്റെ നാളിന് അടയാള റസൂല്ല പറയാ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ എന്റെ വളരെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഹരീത്ത് കേട്ടോളൂ അന്റെ നാളുണ്ടാവുകയില്ല ഇറാഖിലെ യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മലകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് വരെ വളരെ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ആശയാണിത് സ്വഹേഹ് മുസ്ലിമി ഹരീഫ് പറയുന്നുണ്ട് സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം അന അബി ഹുറൈറത്ത ഖാല ഖാല റസൂലുല്ലാഹി മുസ്തഫായ നബി പറഞ്ഞു ലാ തഖൂമുസ് സാഅ അന്റെ നാൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഹത്താ യഹ്സുറൽ ഫുറാത്തു മിൻ അൻ ജബലിൻ മിൻ ദഹബ് ഒരു സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മല യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് വരെ യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മല വരും യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രം സ്വർണം ലഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടമുണ്ടാകും ഇത് വളരെ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് 
നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആധുനിക ഇറാഖിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം യുദ്ധാനന്തര ഇറാഖിൽ അമേരിക്ക ടെന്റ് കെട്ടിയത് മുഴുവനും യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്താണെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്താണ് അവർ ഈ ടെന്റുകൾ മുഴുവനും കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ട രാശിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ വളരെ ചിന്തിക്കണം വളരെ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യ അമേരിക്കയുടെ പട്ടാള പേരക്കുകൾ ലക്ഷക്കണക്കായ പട്ടാളക്കാരെ ഇന്ന് അമേരിക്ക വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്താണ് ഇനി ഒരു കാലഘട്ടം വരും നമ്മളെക്കാൾ ഖുർആാൻ അറിയുന്നവരും നമ്മളെക്കാൾ ഹരീസ് അറിയുന്നവരുമാണ് യഹൂദി നസാറത്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മ ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളുകൾ അവർക്കുണ്ട് അതിലാ ഒരു പഠനം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആാന് പകരം ഖുർആൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യഹൂദി നസാറത്ത് നിങ്ങളിത് ചിന്തിക്കണം എന്നോട് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഹരീത്ത് ഒരുപാട് ഹരീത്ത് അറബി മൂല്യത്തോട് കൂടെ ഹരീത്ത് പറയുക ആ സഹോദരൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറബി പഠിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു എൻ്റെ വിദ്യ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു മദ്രസയുടെ പടി മുന്നിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ അലിഫിന് ഭത്ത ഇട്ടാൽ ആ ബാഹിന് കെസിട്ടാൽ ബി എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ കാലം ഞാൻ കേട്ടു പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഇത് എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ അറബി പഠിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും വഹിക്കാനെങ്കിലും അറിയും ഞാനൊരു പരിഭാഷയും കൂട്ടി നോക്കാറുണ്ട് എന്നൊരു ക്രിസ്തീയ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അത് നല്ല കാര്യമാണ് അതിന് മോശമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലും തിരിഹരീത്തിലും നമ്മളെക്കാൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണ് സത്യത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയും ഇന്ന് അവർക്ക് നമ്മളത് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധാനന്തര ഇറാഖിൽ സംഭവിച്ചു പോയ കാര്യം ഗൗരവപൂർവേണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരങ്ങളിലാണ് അവർ മുഴുവനും ടെൻഡടിച്ചു പോയി ഉണ്ടായത് ഈ യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്തെ കുറിച്ച് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഹരീസ് കാണാൻ്റെ മല യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് വരെ എന്നിട്ടോ ഫയ ഫയത്തിൽ ഉന്നാസു അലൈഹി അറബ് ലോകത്തേക്ക് കയറി വന്ന മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ പട്ടാളക്കാർ തന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യും ഇതിന്റെ പേരിലാകും യുദ്ധം അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണിത് അപ്പൊ ഈ അറബ് ലോകത്തേക്ക് വിഭവത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഈ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യും അവര് യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മല ഉയർന്നു വരികയും ഫയത്തിൽ ഉന്നാസു അലൈ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഖ്യ സൈന്യങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവ സൈന്യങ്ങൾ തന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഏറിയ കോറും വെട്ടിമരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സഖ്യ സൈന്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഇറാഖിലും പരിസരത്തുമുള്ള സഖ്യ സൈന്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ കടിപിടി മാത്രമാവില്ല അമേരിക്കക്കാരൻ പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് യൂപ്രട്ടീസിന്റെ താഴ്വര കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ യൂപ്രട്ടീസിലാണ് കയാമത്ത് നാളിന്റെ മുന്നോടിയായി ഈ സ്വർണത്തിന്റെ പർവ്വതം ഉയർന്നു വരാനുള്ളത് എവിടുന്നെങ്കിലും ഞാൻ വാറോല പറയുകയല്ല സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി സ്വഹേ മുസ്ലിം സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരിയും സ്വഹേ മുസ്ലിമും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ മലകൾക്ക് വേണ്ടി അറബ് ലോകത്തേക്ക് വന്ന സഖ്യസേനകൾ വരെ തല്ലുകൂടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലാഹുലായി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരിമ്പോലും എടുത്തു പോകരുത് അത് നാശത്തിന്റെ സ്വർണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം സ്വഹേഹുൽ ബുഖാരി ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ കാണും യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലത്ത് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അടക്കുള്ളമുള്ള സംഘശക്തികൾ യൂപ്രട്ടീസിന്റെ തീരം കൈയടക്കും എന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇത് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ നിലവാരം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പട്ടാള ടെന്റുകളിൽ ഏറിയ കൂറും യൂപ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്താവാൻ കേവലം യാദൃശികമായ കാരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട അറബ് ലോകത്ത് നിന്ന് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിധിയാണത് ആ നിധിക്ക് വേണ്ടി അവർ തല്ലുകൂടുകയും അവരിൽ തന്നെ ഏറിയ ക
ഒരു തരിമ്പ് സ്വർണം നിങ്ങൾ ആരും എടുത്തു പോകരുത് അത് ഫിറ്റ്നാശത്തിന്റെ സ്വർണമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബുഹാരി സ്വഹൈ മുസ്ലിം ഈ ഹരീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമി നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ നാശകരമായ കാര്യമുണ്ടാകും ാണ് അവസാനിക്കുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതൊക്കെ നാളുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുക ഇവരുടെ അധിനിവേശങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് വർഷക്കാലം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിൽക്കാൻ ഈ ജോർജ് ബുഷിൻ്റെയും പിങ് പേരക്കുട്ടിക്ക് വരെ നിൽക്കാവുന്ന അഗ്രിമെൻറ്റുകൾ ഇക്ക ആ കണ്ണായ ഭാഗങ്ങൾ അവർ കൈവശപ്പെടുത്തൽ റസൂല്ലാൻ്റെ ഇത്തര കൃത്യമായ ഹരീസുകൾ ഇത്ര കൃത്യമായ ഹരീസ് യസുറു ജബലു ദഹബീന സ്വർണത്തിൻ്റെ മാലങ്ങിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഒരു ദിവസം വെള്ളമൊന്നും ആവില്ല വെള്ളമൊക്കെ ആണ് പറ്റിയിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ മാലങ്ങിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ കടിപിടി കൂട്ടും നിങ്ങളാരുമായി തൊട്ടു പോവുകയും ചെയ്യരുത് അത് നാശത്തിൻ്റെ സ്വർണമാണ് ആ സ്വർണം എടുക്കാൻ പോയി ഓരോരൊക്കെ തമ്മ തമ്മിൽ അടിച്ചു മരിക്കലാകും ഫലമെന്ന് നബി സ്വല്ലാസരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ നിലവാരമൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഹരീത്തുകളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്ക് ഈ ഹരീസുകളൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലേക്കല്ലേ ഈ ഹരീസിന്റെ മുഖം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ ഇനി എന്നാ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എത്ര കാലം എന്നാ നമ്മൾ ഈ ഹരീസിനും ഇനി എവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹരീസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കിട്ടുക ഈ ഹരീസ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഹബീബ റസൂള്ളാൻ ഹരീസാണ് ഇതിമാ ബുഖാരിയും ഇമാ മുസ്ലിമും രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതോടുകൂടെ പുതിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ കളം ഒരുങ്ങും അത് കേവലം ഫലസ്തീനിലും ഇറാഖിലും മാത്രമല്ല അഹ്ലുൽ ഇസ്ലാമിനെതിരില്ലാകെ ആകെ വരും അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹരീത് മഴ പെയ്യും പോലെ മദീനയിലേക്ക് വരെ ശത്രുക്കൾ വരും അവര് സംഘം കെട്ടി വരുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂള്ള പറഞ്ഞു ഒരു ഹരീത്ത് കാണാൻ ഇബിന് മാജ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹരീത്ത് കാണാ ഫയസീറൂനയിലേക്കും അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിൽ അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചേരുക ഫീസമാനീനവായ എഴുപത് എൺപത് എൺപത് സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് തഹത്ത കുല്ലി കായത്തിൻ ഈസിന അഷറ അൽഫ ഓരോ സംഘത്തിലും പന്ത്രണ്ടായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കണേ അവസാനത്തെ യുദ്ധം ഹബീബായ നബി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിൽ എൺപതിന എൺപതോളം ഫീസ് എൺപതോളം വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഈ രണ്ട് ശക്തികളും വരിക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൺപത് പട സൈന്യങ്ങൾ ഒരു പട സൈന്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം എൺപത് ഇൻഡു പന്ത്രണ്ടായിരം എത്ര ഉണ്ടാവും അവസാനത്തെ യുദ്ധം അങ്ങനെയാ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മഹദി പ്രത്യക്ഷമാണ് ആ യുദ്ധം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും എൺപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും ഒമ്പത് അറുപത് തന്നെ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മുസ്തഫ നബിയുടെ സത്യം പോലെ നാലാമത്തെ യുദ്ധമാണത് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം മഹദിയ പക്ഷേ മഹദി ഇമാമിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ദജാല പേടിക്കണം അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആ യുദ്ധം ഒന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആ യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുരു കുറവാവും മുസ്ലിമായ മുസ്ലിമൊക്കെ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അത് ഏത് നാട്ടിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം ഉണ്ടോ അനറബി നാടിലുള്ള മുസ്ലിമിനെ പോലും എലിയെ കൊല്ലും പോലെ കുഴപ്പെടുത്താന കാലത്ത് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അനറബി രാജ്യത്ത് പോലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ എലിയെ പോലെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന കാലഘട്ടം വരും ഏതെങ്കിലും കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ മുസ്ലിം ആണെന്ന കാരണത്താൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കാലഘട്ടം വരും തുടങ്ങിയില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാണുന്നില്ല ഇത് ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും നിസാരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ പുറത്തിറക്കാൻ ആളില്ലാത്ത കാലഘട്ടം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും ഒന്നിരിക്കൽ കത്തിയിലാകും കൊലപ്പെടുത്തപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതായ ജയിലാളിയോ അല്ലാതെ ജീവിക്കാനെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞത് സമാനീനമായ
تحت كل وايات النثنى عشر ألفا أدان نيرت پرنى يدم أن مسلم سمدائت النيات ترتم دمسك سائرك من نبي صلى الله عليه وسلم برئن نند ألوى إنت سريا أبسانة يدد النيات ترتم سريا يائركم نبي صلى الله عليه وسلم برئن أبو داود رئيك پرتي تند دكا ننگل كل كند حريطا دكا ودن دل Wewal itu ulu unda masering, ulu unda masering, matre kita pun ulu unda kita denda. Jokker sula orang, sula Allah di sana. Karena malah sahaja, na pergi na bukhari, muslim, abu da, abu no ibu ni macam siapa sih tu yang pun engkau ni pernah ni, engkau cintika. Jokker pernah ni denda sula, awak sah ni tu yudha tinna neda, neda tu raja jemberi pernah nyum. Aina abid darda iradi Allah wanu kala kala rasulullah. Sulla barang ni umal malhamatil kubra, malhamatil kubra yudha nahl, malhamatil kubra nahl. Abasan tu itu. Malah matul kubra abasan itu tapi pelawam. An fustatul muslimin bi arlin yuqarulah wal gauta. Gauta yang nistalat tayrik muslimin orang kendera tanam. Fiha madinah tu yuqarul fiha dimasuk. As telat ini damaskus yang diberiyum damaskus yang ada. Siri orang kaya bicara. Mencila awal ni lah ni ngaki pernah. Itu kerja itu ni pernah ni tulur. Dan ni ngalih jahir cerit tiri bandar itu ni lah cerit cerita perkara nama terkian. Ini Muhammad ni bi pernah dan. وما ينطق عن الهوى وركن قد برنكي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تند ناوك اندر سمشي تند واقع بريات بنجنا هذا برنا إذا يدور أتي أنا داوي نبرغد نبطري قال محمد نبي ودا برغد نبطري قال يان إذا كيبل مولا بطري قال يلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد نبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سانة يوم الملحمة الكبرى أبو سانة جدة مندلة أبو سانة جدة تل لوعة تران سين ينقل ماتر ما يوندا وعي يلو أن فسطاة المسلمين وفسطاة الكفار فسطاة المسلمين يودا نهتر تمان دمشق سنا يريك من نبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا ويرني كوندي ريكند سندي كوا خيار منازل المسلمين يوم إذن أبو داود محاكم من إحديث لك برتنان خيار منازل المسلمين يوم إذن أكالة مسلم برديشان اللي يتون على برديشان دمسك سيركم خيار منازل المسلمين مسلمين اكتا مسي كام بچن برديشان اللي يتون على برديشان أكالة سريع ايركم دمسك سيركم أوڑا ايركم مسلمين اوڑا كين درستانم أوڑا نان سامرا جتا شكتك لود أوصانة يدها من محمد نبي صلى الله عليه وسلم Yang ayat itu tidak nyata turutam, awasan Muslim yang akan dibeli ya kuar pandau. Yang nyata tanggal itu pernah lalu, awasan itu ayat itu semau ambil Muslim yang ala turaku, arkal adim, kair murikum boleh turut Muslim yang ala ayat itu til murikum Muslim yang ala kasta padam Muslim yang ala ke doa ul gurut fil bahari samudra til mungyon dia kair cili matra akal tindau lalu akal tan. Ayudat ini dan ini dan Palestine am Suria yang ini gilum ayudat ini dan perdana tapat perta pada Madinah ini naik rikum yang dengan Muhammad Nabi. Pasal dia enda ayudat ini enda ayudat ini last dan orang yang malah ditta cerca beri dia semua itu tiri liya. Parnya pin ada jalan parin di beri um apol pin ne macam orang gurti gurti undal lo sejuduna Aisha Aisha parin di. Okey bisa nama ayat cerca ya macam itu paraya no kucing di kau lihat itu gurti kau tu. Sohih Muslim ini cerita kita orang yang terhadir orang itu. Ayna bi, engal bi jari kanda ini kuli udah masari. Ini pandangan la Highland dah masari. Matra ini kita beli lagi engal bi jari kanda. Aduk ini dia itu pandi dah mari. Amal aduk baraya matra. Kiri baki orang pandi pandi dah mari kiliya. Pandi dah mari ini bau di kah maya bar kaidet tiada nusah di kalla rata kalla di ini le unnu liya. Jaga sahaja nama pandi dah mari ke benda pandi dah mari ini. Sekarang kan kan hatram pari ni dah wasta wanda boi. Ini hari itu kaya tak pelikkan, ini hari itu apa pelikkan nak kalah, lengan ini pun ada nada pelikkan, ini pun ada nada pelikkan, kaya amat nak lagi terbaik sebab orang macam tu, ini apa pelikkan dah le. Ini hari ini inna beri cili lengan inna beri ko, ni kalau cili kaya awasan itu hari, pura hari itu warna dah sahih muslim, hanya bihurai rata rodi Allahu an, la taqomus saah ta yanzilar rumu bil amak ya ubidabik. Madinah ialah perdana pertaraan dua dua bahagian galan amak dah biak yang dua dua perdesam, ada dua perdesam galil mandat Roman pertalak karya rangum, fakaraja ilaihim jai shuminal Madinah, anggana abadan Madinah ialah kor Madinah ialah nolir pada kotam erapurapadum, yang lain ada galil mandat 
മുസ്ലിം നാടുകളിൽ മുഴുവനും റോമക്കാർ അന്ന് താവളമടിക്കും തൽക്കാലം ഇറാഖിലാണ് താവളമെങ്കിൽ ആരും ആരും പല്ലിളിച്ചു നിൽക്കണ്ട എവിടെയൊക്കെ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയുണ്ടോ മദീനയിൽ ഹബീബായ നബിയുടെ നാട്ടിൽ വരെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ വരെ ആ റോമക്കാർ കടന്നിറങ്ങും സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം സ്വഹേഹ് മുസ്ലിം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ിലേക്ക് വരെ റോമികൾ ഇറങ്ങിയാൽ അതാണ് അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയം മദീനയിൽ റോമികൾ ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു നോക്കി നിൽക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടത് ഹബീബിന്റെ മണ്ണാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മദീനയിൽ റോമികൾ ഇറങ്ങലാണ് അവസാനത്തെ റോമികളുടെ സംരംഭം പറഞ്ഞല്ലോ അതിലേക്കുള്ള സൂചന നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് കബാലയം പൊളിക്കണമെന്ന് അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണില്ലല്ലോ ആരും കബാലയം പൊളിക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ് അബ്രത്ത് ഗവ രാജാവിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു സ്വരം ലോകത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല അത് കേൾക്കാനും നമ്മുടെ കാത് വിധിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്നും ചിന്തിക്കണില്ലേ മനുഷ്യന്മാർ നമ്മൾ ഒരിക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ പത്തു കൊല്ലം പൊളിക്കും പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അവസാനം കൊണ്ട് പൊളിച്ചു ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിക്കും 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 അവസാനം മുസ്ലിമുകളും പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നതൊന്ന് പൊളിച്ചാൽ വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നാൽ അതോടുകൂടെ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ട് വിഷയ വിശ്വാസി മനുഷ്യന്മാർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് പൊളിക്കണോടുകൂടെ പ്രശ്നം തീർന്നു അതിന് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ആ പള്ളി അല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം പള്ളി അവരുടെ ലക്ഷ്യമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കലാണ് അവർ പ്രശ്നം പുതിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കി എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാലത്തിന്റെ ശേഷം അതിനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട കാലം വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിൽ കൂടി ഇറങ്ങിയാ പിന്നെ അതാണ് അവസാനം അതോടുകൂടെ മദീനയിലെ രാജകുമാരൻ ഉണരും അതാണ് മുഹമ്മദ് ചിന്തിക്കണം എന്താ മദീനക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അതാണ് മദീനയിൽ കൂടി റോമികൾ ഇറങ്ങിയാൽ എന്റെ മദീന ലൗലൽ ഹിജറത്തു ലുലം മിനൽ ഹിജറല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂള്ളായി ഞാൻ ഹിജറയില്ല ഹിജറയുടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനയിൽ ജനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നബ്സുല്ലാ എന്നു മാത്രമല്ല ഹബീബിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വന്തം നാട്ടുകാരായി തൊല ായി <laughs> വിജയത്തിന്റെ നാളെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് പോലെ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെയുള്ള മദീനയിൽ പട്ടാളം ഇറങ്ങിയാൽ ഹബീബായ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹി സല്ലം അള്ളാഹു എന്റെ മഹേശ്വരയിലേക്ക് ആദ്യം ഭൂമി പൊട്ടിപ്പളരുന്ന മണ്ണാണ് മദീനാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പിളർന്ന് പുറത്തു ചാടുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മഹേശ്വരയിലേക്ക് ആദ്യം മനുഷ്യൻ എണീക്കുന്ന മണ്ണ് മദീനയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള മദീനയിൽ റോമികൾ ഇറങ്ങിയാൽ അതാണ് പട്ടാളം പുറപ്പെടും അവരാണ് ഭൂമിയിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭാഗം എന്ന് നബി സൊല്ലാസ്ലം അവിടെ നമ്മളെ ചർച്ച ഇനി പറ്റിയൊരുക്ക പറയാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ പടാറു അഹിലിൽ അറിന്റെ പടയാൻ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹയാറു അഹിലിൽ അർ ആരാ അര ഹയാറു അഹിലിൽ അർ ഹയാറു അഹിലിൽ അർലിന്റെ പടയുടെ നേടാവ് ആരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മഹദി ഇമാം മഹദി റദിയല്ലാഹു അൻ ഹയാറു അഹിലിൽ അർലി ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയിലെ അക്കാലത്തെ യൗമൈദിൻ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ നേടാവാണ് ഇമാം മഹദി മദീനയിലെ പട്ടാളമായിരിക്കും അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പട ആ പടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒളിച്ചോടിയാൽ പോലും അള്ളാഹു അവന് തൗബ കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് കാലറസുല്ലായി ആ പടയിൽ ചേർന്ന് ഒരാൾ മഹദീമാമിന്റെ പടയിൽ ചേർന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവൻ എന്ന് കാലറസുല്ലായി ഒക്കെ സഹേ മുസ്ലിമിലുണ്ട് ഒക്കെ സഹേ ഒന്നും വെറുതെ പറയല്ല ഒന്നും മുസ്ലിമാര് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പഠിച്ചിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യൻ പഠിച്ചു പരിശോധിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പട അത് അവസാന അന്ന് ഡെമസ്കസ് ആയിരിക്കും കേന്ദ്രം പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ല പട മദീനയിലെ പടയാ പക്ഷേ ലാഫിയ അടുത്താഴ്ച പറയാ ലാഫിയ മനാത്തുൻ പ്രതി ശക്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പുറപ്പെട്ടത് മദീനയിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയിലെ രാജകുമാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പട പുറപ്പെടുന്നത് ബദറിലേക്ക് സംഘം കെട്ടിപ്പോയ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പട പുറപ്പെടുന്നത് ആ പടയാണ് അവരാണ് അവിടെ നിന്നാണ് തിരമാലകളോട് സമരം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട താരക്കബിനസിയാദ് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് തിരമാലകളോട് മല്ലടിക്കാൻ അക്തികുണ്ടങ്ങൾ എടുത്തു ചാടാൻ ഹാലിദ് മുനിൽ വലീദ് പുറത്തു പോയത് അവിടെ നിന്നാണ് കിസറയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറ പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ റോമികൾക്ക് രക്ഷയില്ല അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കടയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുസൽമാന്റെ യുഗത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന മുഹമ്മദ് നബീ എന്ന സ്വഹേ മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ വിപ്ലവങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും ചിലകൾ ജയിക്കും ചില ചൊൽക്കും നിതാന്തമായ റോമികളുടെ അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ തകർച്ച അവസാനത്തെ അവരുടെ പരാജയത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മഹദിയെ കൊണ്ടേ കഴിയൂ എന്ന് സ്വഹേ മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാതെ ആരും പോകരുത് പെട്ടെന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് വായിക്കാൻ ദ്വേൻ ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാന്റെ കലാമ മാത്രം തമാശ വരെ ചുരുക്കിയ ഒരു സദസ്സാണിത് അള്ളാന്റെ കലാമ മാത്രം പറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സാണിത് അള്ളാഹ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഉയർത്തേ നിൽപ്പുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഈമാൻ കയ്യിലുണ്ടോ ഒരു തകർച്ചയുണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈമാനോടുകൂടെ മരണം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു